喜新乐是吧？你没有通过面试？为什么？我的简历完全符合你们公司的招聘标准啊！而且我是世界前三大学毕业的，名牌大学毕业又怎么样？你一个没有背景的穷酸鬼，连你都不送，凭什么和别人争？你这种人在我们公司做保洁都是配。那你把简历还我，这种简历只配扔在垃圾桶里。你给我捡起来！就你也配？赶紧滚，别脏了我们公司门口。你马上给我捡起来！敬酒不吃吃罚酒，放手。既然你看不起普通求职者，那你就等着一辈子找工作，好不？快滚！是。星星啊，你是不可能应聘成功的。我都打过招呼了，你还是乖乖听爷爷的话，答应跟顾总的联姻吧。坏公。原来是你让他们这么干的。总之，我是不会和他结婚的。你不要再听我说，你要是不和他结婚，我就没你这个儿子。妈，我是不会跟他结婚的。胡闹！他可是恒宇集团的总裁，第一世家顾家未来的掌权人，这世上只有他才能配得上我唯一的外孙女。我不管他是谁。我就算在大马路上随便找一个男的结婚，我也不会嫁给那渣男的。你要是不跟顾总结婚，就别再喊我外公了。算了，我跟你说，那，帅哥，谢谢你。是你，帅哥，你也被家里逼婚，不如一起结个婚，不如一起结个婚。我的意思是，你也被家里逼婚，我们合作结婚，应付一下家里长辈。合作结婚？对，嗯，我叫许新若，今年二十四岁，普通家庭，刚从国外留学回来。嗯，我目前还没有工作，没有犯罪记录，没有不良征信。我不要车，不要房，不要彩礼，婚后一切我们都可以 A A。如果你觉得合适的话。我们可以试一试，要是婚后你觉得不合适，我们可以离婚。你刚刚说什么？我说好，什么时候去领证？现在。顾总，顾总，哎，说好了分公司视察，停了个车人怎么不见了？顾总，顾总，有了这个，我看外公还怎么逼我结婚。原来你也姓顾啊？怎么，姓顾有什么问题吗？没有没有，哦，刚刚还没来得及问，你是在哪工作？我是呃，恒宇集团的。谁啊？没长眼睛，有几个臭姐了不起？没事没事没事。哎呀。裤子都湿透了，扔了吧。前面就有商场，我带你去买一条吧。对，你刚刚说你在恒宇集团工作，那你应该知道顾总吧？听说他是一个大渣男，到处乱搞，之前在魅色花了整整一个亿呢。嗯、呃、嗯，那都是谣言。你就别帮他说话了，男人不在就像烂叶菜。我要是看见他，我一定要骂他一顿不可。你在恒宇职位是普通员工，普通员工挺好的，我就想普通员工。走，我们买裤子去。走吧。这条裤子挺适合你的。要不我买这个给你当新裤子？哪有新婚女巫送裤子的呀？真挺适合你。干什么呢你？谁准备乱碰的？我我们来消费看看怎么了？这里可是顶级奢侈店，不是什么随便爱猫狗都可以买得起的。这条裤子五万，买得起别碰。你怎么知道我买不起啊？那你倒是买呀。没事，我们去别的店买吧。算。给你买换洗的裤子要钱，不跟他计较。就这条，给我包起来。你当真的要买这条？当然。好的，小姐，请跟我到这边来结账
，才跟他说过我家是普通家庭，用这张无限额的黑卡，不就露馅儿了？嗯，不好意思啊，那个这条裤子我们就先不要了。什么？你竟敢耍我！我就知道看你这穷酸狗的模样，肯定买不起我们店里东西。没钱就不要装大款，老皮时间。这是什么态度？这位小姐，尊重是你们最基本的职业素养吧？就算我们不消费，你也不应该骂我们呀。你们什么档次也敢驾驭我？既然你们不可能自己滚，那我只好叫保安了。保安，吵什么吵？赵经理。这两个穷狗正在闹事，我正想把他们赶出去呢。谁敢在这闹事儿？顾顾总，你怎么来了？赵经理，你在说什么呀？他们不是买不起又想装大款的穷鬼吗？闭嘴，蠢货！他是李荣宇。赵经理不用这么客气，我只不过跟你们打过几次交道而已。不过贵店这位导购见人下菜碟，素质实在堪忧，只会让顾客怀疑你们的服务水平。对对，你教育的对，你被开除了。什么？保安，把他给我带出去。赵经理，我错了，请你再给我一次机会吧。我错了，是我们店里的员工要二位心情不好了。今天店里所有的衣服二位随便挑，我来买单，就当给二位赔礼了。不必了，就这条裤子就行。好好好，那我给你包起来。今天不好意思啊，我刚回国，忘记带现金了，又忘记卡里也没钱了。我也忘了，五万块也不是什么小数目，也不是一下子都能拿出来的。不过刚刚那个经理为什么喊你顾总啊？你不是一个普通员工吗？呃，男人嘛，出门在外都是互称什么总，给对方一个面子。我之前代表恒宇集团跟赵经理打过交道，所以啊，他当然会谨慎一点。原来如此。他刚刚喊你顾总的时候吓我一跳，我还以为成语集团顾总呢。怎么可能、啊？嗯，虽然今天没有给你买成礼物，不过我还有一百块钱，我请去炒吃的。好，快尝尝，刚烤好的。我没有想到路边摊那么好吃、啊。你之前从来没有吃过路边摊吗？来喝点水，喝点水。没事吧？没事没事，我就是从小家里管的比较严，没吃过路边摊，而且听说路边摊好像挺贵的，就都在家里吃了。哦，这样，我还以为大部分人都吃过呢。那你应该吃过吧？当然。那你看看，你家好不好吃？<咳>这也太老了吧！不过味道挺不错，是吧？我也觉得。嗯、就吃。小姐，你看呐，我在您面试的公司没听到你，以后都担心了。嗯，我我马上回去。那个，我还有事，我就先走了。哎，等等。嗯、怎么了？你脸上沾上酱汁了。嗯，谢谢，我先走了，我下次见。顾总，你平常不是从来不吃这些吗？现在尝尝也不错。所以你突然消失，这是为了来吃烤串儿？当然不是。那你还干什么去了？也没什么，就随便结了个婚而已。结婚？你连首富外孙女面都没见过你就结婚了？我说过了吗？我不会跟他联姻的。顾总啊，这你为了不联姻，居然在路边随便找了个女人结婚了？谁说我随便了？谁说我随便了？啊啊！抱歉，你没事吧？要不我送你去医院吧。撞伤我了，赔钱。哎呀，你别理他。
这个人就是专门碰瓷儿的，刚来这儿不知道，他专坑花国人。臭婊子，让你多管闲事。啊，没事吧？啊，要不我送你去医院吧？不用。警察也来了，那我先回去上课了。等等，这卡里的钱当做你的医药费吧。哎呀，小伤，没事，后会有期。然后你就对他一见钟情了？那又怎么样？也没告诉他你的真实身份。他之前对我有误解，而且他只是个普通人。我不想他因为我的身份而担心。顾总。真没看出来，你还是个恋爱脑啊！你是工作干得太顺心了，还是想换个岗位了？呃，不是，顾总，那个你这次回来特地处理二少同学公款的事儿，还办吗？办，去梅色。我竟然结婚了。喂，宝，你太不够意思了，回国了都不告诉我，快来媚色，我给你准备了惊喜。媚色，那不是海城最奢华的会所吗？那能有什么惊喜、啊？没错，来了你就知道了。六六六包厢，记得穿好看点啊。知道了。海城，欢会大小姐回国。嗯，歌舞组请坐。喝酒，宝贝尝尝新鲜的水果。等等等等等。林子涵，搞什么？你那个未婚夫顾总天天在美色玩女人，我这不是让你出出戏，也体验一下美男环绕的生活吗？谢谢你啊，不客气，好好享受就行。有我，有我，你还真以为我在感谢你啊？那个，我这边不需要你的服务了，我们先走吧，谢谢。小姐，没关系，钱你们找林彩哪就行，不给你。好，好的，好的。顾总，二少就在九九九包厢。根据我的调查，他不仅挪用公款，以你的名义在媚色消费了一个亿，还对外宣称要和首富外孙女联姻的人是自己。那个废物可真是长胆子！你怎么在这？涉猎庆祝首富外孙女回国。嗯、这不是九九包厢，这是六六六包厢。那个。今天是我朋友叫我来的，他说首富外孙女回国，要给他办一个欢迎派对。我也不知道怎么回事，请来了之后一个人都没有呢、啊。我跟我朋友通话记录，他刚给我打电话说，嗯，他记错时间了，我现在已经准备回去了。你朋友认识首富外孙女？他家好像挺有钱的，我也没问过，也不太懂。他认识顾总吗？认识啊，就是他跟我说，顾总是个大渣男，哎，天天在媚色玩女人。看来许心若的朋友只跟世家的圈子有接触，对我的了解不深。这里环境太乱了，送你回去吧。本来我也要回去了，嗯，你来这里是？哦，我来处理一些工作上的事。那这位是？我的同事。走吧。那不是子涵给我看过的顾总吗？他应该认不出来我吧？要是被认出来了，我的身份岂不是就要暴露了？这个废物怎么现在出现了？不能让他发现我和许心若在一起，否则他一定会利用许心若的。嗯，那个，我突然肚子疼，我想去个洗手间。你坐，你先回去。好，我给你注意安全。放心。听说顾总今天又在内测，苏家已经快要破产了，我一定要尽快拿下顾总。啊
，你没长眼睛啊？明明是你先撞的我，你怎么还反咬我一口呢？反咬你一口？你一个下贱的陪酒女，你碰到我，我都嫌脏了我的裙子。你在胡说八道些什么？这么晚了，你在这夜总会里跑来跑去，你不是陪酒女，你是什么？我看你才更像是陪酒女吧？你竟然敢说我？你知道我是谁吗？我管你是谁，莫非你报警抓我呀？还想教训我？做梦！你你别让我再碰到你！阿豪，你回了海城，怎么都不告诉我一声？什么事啊，妈？你和徐老爷子的外孙女都回国了。我决定正式公布，恒宇集团和许氏集团达成合作，你也与首富外孙女订婚的消息。今年过年，你必须带着儿媳妇回家。妈，我是不会跟他结婚的。外公，我觉得相比于顾总，他更适合我一些嘛。你这就是耍脾气！我让阿强陪着你，你立刻去和那个男人离婚。外公，我不想和那什么顾总结婚，我才不会和他离婚呢。星星，你相信外公，顾总就是外公挑选最适合你的人。那个顾总，他就是一个私生活混乱的花花公子，你这是把我往火坑里推。那是别人故意造谣的。等你和顾总结了婚，你会明白外公的良苦用心的。哎呀，我不想跟他结婚。星星，明天你就去恒宇集团上班，和顾总。好好培养感情。我已经安排他明日进入恒影集团工作了，你会喜欢他的。什么？菲菲姐，你听说了没有？首富的外孙女要来我们集团工作了。还轮得到你来说？菲菲姐不仅是人事部的主管，而且还是杜家的小姐，一定认识首富的外孙女儿。我也就宴会上见过几面而已。哦，他来了，你们可放尊重点啊，别丢了我们恒影集团的脸。放心吧，菲菲姐。这就是故事大佬，还挺气派的。可惜了，总裁是个渣男。顾总，二少已经离开公司了。他怎么也在这？何轩，夫人，夫人，许小姐，你们公司还给你配专车呢？不是，这是顾总的车，我是他助理。那顾总应该也在车上吧？呃呃，在。不过顾总现在有个紧急会议，我们先走了。好吧，那你先忙吧。拜拜。看来顾总今天在公司啊，那我可要好好跟他聊聊退婚的事儿。顾总，这都是今天要签的文件。知道了，顺便查查许君若今天为什么来恒宇。请。这样。顾一恒，顾一恒。这里不是顾总办公室吗？那个你，你你听我解释，我我是顾总的保镖，呃，顾总去开会了，特意让我和何特助在这整理文件，对吧？啊、嗯，公司机密，不能外泄。那你胆子还挺大的嘛，你可千万别让顾总发现了，不然你饭碗不保。你放心，我谨慎的很。啊，对了，你怎么来这儿？不行，我不能让顾一恒知道我是来退婚的。嗯，我今天刚入职，走错楼层了。这整个楼层就这一间办公室，我就想说进来问问路。哦，你说人力资源部是吧？我送你过去吧。辛苦，不辛苦。何德柱，你就自己派上忙吧。好，走吧。顾总读书时作文成绩应该挺好的吧？这么能编。首富外孙女来了。阿玉，你怎么才来呀？我们都等你好久了。嗯、呃，等我。你们怎么知道我要来？你就别低调了。我给大家介绍一下，这位呀、啊，就是首富的外孙女，顾总的未婚妻苏月。苏大姐，看来爸托关系帮忙的赵总很会办事，还提前为我铺了路，这样我接近顾总就更加方便了。菲菲。
你别这么说，你知道的，我不喜欢听我的背景。原来她就是首富的外孙女。外公明明就我一个外孙女，她是首富的外孙女，那我是谁？你说她是首富的外孙女，顾总的未婚妻，是你？你们好，我是今天新入职的员工许新若。她呀，就是我以前高中同学。最近还偷了我手机，不知道怎么来恒宇了。原来是你啊，杜菲菲，万年老二迷。昨晚在媚色，就是他撞了我，还不肯跟我道歉。唉，我想他在媚色打工也不容易，就没让他陪我那条裙子，放他走了。好啊，许新若，你还是一如既往的下贱。以前当小偷，现在在夜总会当陪酒女。恒宇能是你这种下贱人来的地方吗？还不赶紧滚出去！嘴巴给我放干净！你又是谁啊？我是顾总，的保镖。原来一个臭保镖也想教训我，你信不信我让你跟许新若一起滚出去？顾菲菲，当年的事情已经查得很清楚了，是你自己把手机掉进了厕所。你现在这样诬陷我，我可以告你，你知道吗？还有你，昨天晚上明明是你撞的我，现在还来反咬我一口。许新若，阿月可是首富的外孙女。你给他提鞋都不配，人家为什么要污蔑你啊？什么时候身份也能当成证据了？你怎么确定？他就一定是首富的外孙女？他不是？难道你是吗？就是，也不看看你自己这副穷酸模样，拿他跟苏小姐比？没见过世面的土包子，人家阿月手上的手链可是一个亿天价拍出的新之海，怎么可能？菲菲，你的眼睛也太尖了，真的是心之海，怎么可能？妈妈离世之后，我不是把它放到瑞士银行的保险箱里了吗？怎么会在她手上？这条手链啊，是我妈妈在我十岁生日的时候送给我的生日礼物。我妈妈呀，特地去海外的拍卖会拍卖下来给我的，我从小就戴到大。好看吗？这是我和妈妈的回忆，她怎么会知道这些？我明明没有告诉任何人，除非……难道是他？小姐，我是新来的保姆，这是我女儿月月，叫小姐。小姐，你看着比我小，就叫我星星姐姐吧。星星姐姐，你的这条手链好漂亮啊，我也想要。可是这是妈妈送我的生日礼物，要不然你再选一条别的，我送给你。我就想要这条。不行，这是我的。你妈妈死了以后，你的爸爸和你的家都是我和我妈妈的了，快滚吧！啊啊、我怕苏家有眼无珠，故意跟着外公做整个许家的掌上明珠。这么多年，他还是一点也没不仅抢走了我的爸爸，改姓了苏，连我的身份都要抢走。你放开我，弄疼我了！这条手链这么昂贵，弄坏了你赔得起吗？你这是假的，你胡说什么？恒宇集团的员工就是这样的素质吗？阿月，你先别生气，我马上把他开除，让保安把他赶出去。凭什么赶我？吵什么吵？上班没有正事忙吗？总监，这个女人呀，不到做了首富外孙女，我正准备开除她呢。难道她就是赵董交代要特别关照的人？要是她来第一天就被开了，赵董肯定会怪我的。这么点小事儿，他应该也不是故意的。苏小姐家教这么好，应该不会生气的吧？既然总监都这么说了，那这件事情就算了吧。好，那我宣布一下，今天的集团宴会上，顾夫人会向所有的媒体正式宣布，顾氏要与首富家族正式联姻了。大家赶快把所有的事情准备妥当。是啊。阿月怎么还没来呀、啊？阿月是今天宴会女主角，当然得压住出场了。许新若好像也还没来。许新若得罪了阿月，肯定收拾东西跑路了。算他溜得快，不然呀、啊，非得给他一点颜色瞧瞧。许新若，你居然还敢来？她一个陪酒女，也不怕脏了恒宇的地方。见人就是见人，穿这么骚，还够你谁呀、啊？
，心脏的人看什么都是脏的。滚开，别挡我的路！别以为何特助帮你说两句话，你就有人撑腰。这现在呀，所有人马上就知道阿月就是未来的总裁夫人。到时候我让他明天就开了你。你笑什么？我笑有的人又蠢又瞎，被人骗了。还在这洋洋自得呢，什么意思？你怎么确定苏月她一定是未来总裁夫人呢？许心若，这顾家和许家马上就要联姻了，阿月又是首富的外孙女，许家的掌上明珠，她不是总裁夫人，你是啊？就是，也不看自己什么玩意儿，敢在这儿诋毁阿月，是吗？那她怎么还没来呢？真是没见过世面的土包子。阿月待会儿可是要上台的，现在嘛，肯定是在休息室里待着了。那你们一会儿可睁开眼睛看清楚，究竟谁才是首富的外孙女？不准走！今天你把话给我说清楚。你干什么？你干什么？有的人嘴又脏又臭，我给你洗洗。你疯了吧？竟然敢碰我！顾菲菲，我看你不爽很久了。你不是说了吗？我马上就要在公司待不下去了。我还有什么可怕的？我告诉你，我可是安月的朋友。到时候我让他在整个行业封杀你，恐怕有些人自身都难保了吧？现在自身难保的是你。<笑>你再大声一点，你把所有人都喊过来，看看你毁了这个宴会。顾夫人会不会放过你？你妈，我已经结婚了，你就不要再逼我了。糟了，顾一恒也来了。结了也可以离。何轩，带一恒下去准备。要是订婚的时候他不出现，明天你也不用来公司了。知道了，夫人。哎呦，顾总，你就别再为难我了。你要实在不想跟苏小姐结婚，你之后再找她退婚也是可以的嘛。你懂什么？啊？如果我们身份暴露了，我们的计划也会作废。许心若也会生气。顾总，夫人，请你前往宴会厅。顾总，知道了。感谢各位的到来。今天顾夫人有一则好消息要向大家宣布。下面有请两位主角登场。是吗？你那吉他摇动，是我自己弹的歌，是谁？我的马儿萨拉多。阿月身上的礼物，怎么许心若？一定是许心若知道阿月今天订婚，故意来捣乱。就是许心若身上的裙子，怎么可能跟阿月的比？我刚刚看她裙子身上全是针脚。顾总和首富外孙女真是心有灵犀，连造型都是情侣款。抱歉，我脸上受伤了。那个，我还以为化妆误会呢。没想到这么巧，要不是担心顾一恒知道我的身份会有压力，今天一定狠狠打苏月和杜菲菲的脸。何轩不是说许心若来了吗？没有看到他。下面有请顾夫人为大家讲两句吧。确定联姻，不日我儿子就会和首富外孙女完婚，请大家今后加一。顾夫人可以透露一下顾许两家未来的合作计划吗？顾夫人，听闻您促成联姻是为了分裂杭宇集团，是真的吗？顾总，请问您和首富外孙女是两年相约吗？顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，大家别着急，一个一个来。顾总有话要说。苏小姐，对不起，我想解除婚约。顾总原来不想和你，真是太好了。不过苏小姐放心，恒宇集团与许氏集团的合作会照常推进，我会在之前的基础上再找你三个点。我没有意见，不过我外公身体不太好，我希望这件事情您找个合适的机会告诉他。没问题。为什么今晚苏月和以前完全不一样？总给我一种很熟悉的感觉。姐姐，你还记得我吗？你是？是我呀，阿月。哪个阿月
姐姐，你可能忘了，小的时候在苏宅，我们俩关系可好了。不好意思，啊，我还是没有印象呢。姐姐，我妈妈是你家以前的保姆之一啊。哦，原来是你啊，就是那个小三的女儿是吧？陈月，不是你亲手把我赶出苏家的，现在还来找我干什么？姐姐，我今天来。是特地来跟你道歉的，你就别生气了，好不好？如果你来找我就是为了说这些废话，那你现在就可以走了。姐姐，顾总他不是好人，你不能跟他结婚。终于装不下去了吗？我的婚事好像还轮不到你来指手画脚吧？我真的是为你好，顾总他就是个人渣。他会榨干你们许家所有的财产，然后把你踢开，另找他人结婚的。我知道，就像苏振华和你妈那样。我，我那个时候年纪小，但我跟妈妈真的不是诚心要拆散你的家庭。够了，姐姐，你会留在海城吗？如果你留在海城的话，我一定会来陪你。不用了，我今天晚上就会走。这是真的是太好了啊！不是。我是说，你从小在国外长大，嗯，可能在海城一个人也住不习惯。收起你那副假惺惺的样子，真的很恶心。姐姐，你真的误会我了。我有没有误会你，你自己心里清楚。干什么？姐姐，我真的不是故意的，我不是故意的，对不起，对不起，我我在那去换衣服。别碰我，我自己走。苏<笑>青，这么多年了，你果然还是一样的蠢啊！顾总和顾家的一切都只会是我的。这件事别说了，免得阿月知道心里不高兴。好。阿玉来了，我当然得来见见你们、啊。我不来，怎么坐实身份呢？什么以为是化妆舞会？我看苏星肯定是长残了，才戴着面具不敢见人吧？好孩子，刚刚都没来得及和你说话。顾夫人，哎，你叫我小月就行了。我刚才因为误会闹了点笑话，你可别见外。怎么会呢？你外公舍得把你嫁到我们顾家，我已经很开心了。以后受了什么委屈，就和我说，没人敢欺负你。谢谢顾夫人。何轩，夫人，去把阿恒叫来，陪阿月聊聊。呃，夫人，刚才顾总接了个紧急电话，已经到北城出差去了。什么？啊，夫人别生气，顾总他工作忙，我能理解的。小姐，老爷吩咐了，您不能进去。什么意思啊？我都已经按照他的要求去参加那个宴会了。为什么还不让我回家？抱歉，小七，老爷吩咐了，只要你一天不离婚，你一天就不是他外孙女。不是就不是，我就不离婚。抱歉，小姐，这张卡也被冻结了。嗯，稍等，我打个电话。喂，子涵，怎么这个时候关机了？许清若。你怎么在这儿？我不要。没想到你住的竟然是总统套房。这是顾总常年包下的房间，他不住这的时候，我就住这儿。那你们顾总对你还挺好的嘛？因为没有我，顾总就没命了。所以你们是过命的交情。你现在住下吧。我觉得开一间好。等一下，这里的酒店挺贵的，你一个小保镖挣钱也不容易。你睡这儿吧，我睡沙发就行。外公冻结了我所有的银行，我现在一分钱也没有。早知道不教训杜菲菲了，现在还能留在恒宇集团打工资。谢谢。看你这么愁眉苦脸的。有什么可以帮你的吗？我刚刚在宴会上得罪了杜菲菲，你能不能帮我跟核桃柱求求情，不要追究我的责任？没问题。你最好了，谢谢你。心若，你没事吧
，我没事儿，放心吧，我都解决了。那我们明天中午一起吃饭。嗯，好。嗯，这东西。许心若，你还敢来？我有什么不敢的？我那是正当防卫，谁让你污蔑我，还挡我的路？我挡你又怎么了？你那么嚣张，怎么今天又灰溜溜来公司了？我又没有收到开除通知，当然要来上班了。原来你还是想留在恒宇啊？你那么硬气，我以为你才是首富和外孙女呢。我本来就……算了算了，我还要留在公司，不和有眼无珠的蠢货计较。你本来就什么？一个山鸡，还想变凤凰啊？许心若，你现在呀，把咖啡给我舔干净。我就让你留在公司，否则我让你马上滚出去！你做梦！你怎么又吵起来了？何特助，昨天宴会上，许心若这个贱人故意朝我泼酒，你一定要把他开除了。我已经查清楚，昨天是你先羞辱许心若，再动手的。你们两个都有错，不过好在没有影响到昨天宴会，所以我暂且就不追究责任了。凭什么？何特助，你这么明目张胆的包庇许心若，难道就不怕我去告诉顾总吗？顾总就在眼前都认不出来，还想跟顾总告状？那你就去说啊！许心若，阿月现在是板上钉钉的顾总夫人，你还敢这么跟她说话？怎么，你亲眼看见他们在一起了？我当然看见了。阿月虽然当时戴了面具，但是后来也来了现场，所有人都看见了。难怪。他非要和我换裙子，原来打的是这个主意。阿月，你快让何特助把这个贱人赶出去。何特助，我现在命令你，现在立刻马上把许心若赶出去。抱歉，我只听顾总的命令。另外，如果还有谁有意见的话，就让大家一起看看昨天宴会的监控记录，我们再评评理吧。不行，看了监控，我换裙子的事不就被发现了？太麻烦了。算了，许心若。这次暴力嘛。对了，还有一个通知，从今天起，顾一恒调到人力部跟大家一块儿工作。他一个保镖来我们人力部干什么？就是，我们又不需要苦力。这是顾总的安排，怎么你们有意见？你怎么来了？该不会是因为我吧？我替顾总查点事情。那好吧。现在公司没人知道我的身份。这时，顾一豪的高层也还没有动走。明天我要去人力部工作，查清他的通道。是。你说什么？你结婚啊？和一个才见过两次面的男人，你没告诉他你的真实身份？冷静。我很冷静，不冷静的是你。你把那个男人喊过来，我现在就要见到他。好吧，立刻，马上！不愧是阿月，连请客都在全海城最高档的米其林餐厅，也不知道我一个月工资够不够吃。你以为云泽是想来就能来的吗？这里没有会员卡呀，连门都进不了。今天呀，你们尽管吃，我买单。那不是许心若吗？怎么出来吃个饭也能碰上他？真晦气！许心若。你怎么在这儿？这里是餐厅，我当然是来吃饭的喽。云泽是会员制的，你怎么混进来的？当然是走进来的喽。你是谁啊？你们就是心若那群踩高捧低的同事。你怎么说话呢？不好意思，啊，我闺蜜她就是比较喜欢说实话。嗯，许心若，你平时就这么和你朋友说我们坏话是吧？果然啊。物以类聚，人以群分。你跟你的朋友一样没素质，那可不，不然怎么让你们这群上不了台面的东西聚在一起了呢？现在啊，什么人都可以在云泽餐厅吃饭吗？店长，小姐有什么事吗？我不知道这两个人是怎么混进来的，不过这种档次的人不配跟我一起吃饭，把他们赶出去。抱歉，小姐，他们也是我的顾客，我不能让他们离开。你知道他是谁吗？他可是首富的外孙女，顾总的未婚妻苏月苏小姐。苏大小姐好大的威风！你没事吧？苏小姐一进餐厅就赶别人走，这是什么道理？和许心若这种陪酒女一起吃饭，我嫌脏。苏小姐，这就是你富家千金的教育
。顾一恒，你一个小小的保镖配跟我讲话吗？和你们这种下等人根本谈不上脚呀。就是，想英雄救美，也不掂量掂量自己的身份。你呀，不过是顾总身边的一条狗。别忘了，是谁少你一口饭吃？杜菲菲。你别欺人太甚！给我发工资的可是顾总，跟苏小姐什么关系啊？阿月呀，可是未来的总裁夫人，她不高兴，马上就可以让顾总开了你。是吗？那我就等着。好的很啊，一个小小的保镖也敢在我面前耀武扬威？店长，把他们给我赶出去！我记得云泽餐厅也是恒宇的产业吧？我呢是顾总的未婚妻，我现在命令你，立刻把他们赶出去。慢着，顾总您。嗯，我们顾总最近很好，我会帮你问候顾总的。啊，是是，多谢先生。你还在磨蹭什么？现在立刻把他们都给我赶出去！王店长，顾总平常最讨厌以权谋私、仗势欺人的人，你知道的吧？明白，苏小姐，你们在云泽闹事，影响其他人的心情，请你们立刻出去。你在说什么？你看来顾总未婚妻的身份也不过如此嘛。苏小姐，苏小姐，请吧。你就是心若的老公，是。看你的样子，我好像明白心若为什么会跟你闪婚。多谢夸奖。但是我总感觉你很熟悉，我们是不是在哪里见过？你是海辰林家林小姐。你果然认识我。你认识子涵？哦，我我我跟顾总去过几次宴会，所以认识林小姐。是吗？我总感觉哪里不对。好了，子涵，你别吓到他。我也没想到心若和宁小姐也是好朋友。嗯，我们是大学同学。知道了。<笑>我们边吃边聊吧。我去结账吧。不用麻烦林小姐了，我去就行。嗯，算了吧，我们两个打工仔就沾沾我们大小姐的光吧。大小姐不会介意吧？许心如啊，你这个见色忘友的女人！哎呀，没事的，我有顾总的会员卡，可以打折的。行了，别心疼你老公，咱们。星星，顾一恒真的是顾总的保镖吗？对啊，我看你还是小心一点，别被他给骗了。哎呀。我猜他眼里就是个普通人，有什么可骗我的？好了，别担心了。走了。那我们先走了，我们改天见。嗯，拜拜拜拜。喂，刘助理，帮我查一个人。顾一恒。他不是就出差了吗？怎么出现在这儿？平时装的不近女色，背地里却背着首富的外孙女乱搞。有了这张照片，我看你们顾许两家的联姻还怎么继续。今天辛苦你帮我应付闺蜜了，不过做的还不错。既然如此，那我有什么奖励？钱要什么奖励？变小姐给的东西，可是现在。我的钱包比脸还干净，看来只能。好了，这个就是奖励了，别的没有了。这个奖励我很喜欢，等我回公司啊，我有礼物要送给你。真的吗？那我们快走吧。走吧。又、就是这两个贱人。许心若，嗯，你不要以为你可以去云泽餐厅吃饭是有什么了不起的。那你怎么不在那儿吃饭呢？是因为不想吗？才不是呢，那是因为顾总跟我说过要我低调，不然你跟那些不长眼的店长都要被我开除的。看来顾总还是知道了，既然核桃柱都来了，你们两个就等着收拾东西，滚蛋！核桃柱，你怎么来了？是不是顾总要开除这两个下等人？我呢，确实是来宣布顾总的开除通知的。难道苏月真的去告状了？我不会害得一恒丢了工作吧？苏月，你作为公司员工在外闹事，严重影响公司形象，立刻开除。什么？何特助
，你是不是搞错了？顾总怎么会开除阿月呢？没错，这确实是顾总给我下达的命令。不可能，三哥，顾总怎么一次两次都不给阿月面子呀、啊？难道顾总根本不想和阿月结婚，而是阿月死缠烂打？你们在胡说什么呀？是因为那天宴会，我的追求者过来找我，正好被顾总看到了，他生气才这样的。苏小姐别的能力不行，想象力倒是挺丰富的呀。该不会是有些人冒充身份被发现了，所以才被赶出去的吧？一定是你，是你污蔑我。何、嗯、特助，苏小姐，请你立刻收拾东西离开公司。慢着。我头有点晕，我想休息一会儿。是谁要干我儿媳妇走？夫人，这这是顾总的命令。胡闹！阿月是我认定的儿媳妇，难道他连我的安排都不听了？顾夫人，你被人骗了！顾夫人，就是这个贱女人，就是她，在顾总的面前煽风点火的。小姑娘，我知道你在想什么。长得确实有资本，但我平生最讨厌的，就是你这种处心积虑的小三。不是的，顾夫人，是是顾总要开除苏小姐的。你不用再说了，有我在，谁敢开除他？有我在，谁敢开除他？阿月，你到人事部太屈才了，我现在就把你调到项目部。以后你就跟着我儿子一起做项目。谢谢顾夫人，阿月，你竟然要去项目部工作？项目部可是恒宇集团最核心的部门。是啊，项目部里个个都是精英，每年可以给公司带来千亿的利润。阿月，你以后啊，千万别忘了提拔我们。阿月是我儿媳妇，别说项目部，以后整个恒宇集团都是他和我儿子的。阿月，嗯，听你外公说，过几天就是你生日了。生日？哦，对对对，没错没错。果然这么忙，我都快忘了自己生日了。外公心里果然还是念着我的。我听说你以前的生日宴会都是在名山公馆举办的，你放心，这次我一定要让我那不孝子亲自登门给你赔礼道歉。名山公馆就是首富送你的那座私人庄园，我也听说过。名山公馆可是全媒体公认全世界最美的私人庄园。阿月，我们可以参加你的生日宴会吗？当然可以。嗯，苏月，不，真的要在名山公馆举办生日宴？对啊，没错，我就是要让你这种穷鬼好好的开开眼界。好，我等着。什么？你要在名山宾馆举办生日宴？不行。爸，苏仙她也是你的女儿。他的东西不也就是您的吗？你找他说一下嘛。对呀，欣欣那么懂事，不会介意的。爸，你就帮帮我吧，不然他们就要怀疑我的身份了。老爷，好吧，好吧，我打个电话。您好，您所拨打的号码是空号，请核对后再拨。喂，王叔，如果要是我爸苏振华找你来建名山公馆，你千万不要答应他。好的，小姐。明天晚上记得准时来名山公馆参加我的生日宴哦。当然，没有我的允许，他绝对进不了名山公馆。我倒要看看他怎么圆这个谎。明天你去吗？不了，我明天还有事。那我先回家了。阿月，你今天可真美。我看他许心若呀，连你一根头发也比不上。他呀，怎么能跟我比呢？不可能，怎么会这样？呀，心若，你来啦，快过来
子吗？看傻掉了！你看他那没见过世面的样子，一看就是穷酸的土包子。就是，许心若，要不是阿月人美心善，你早就被赶出公司了。今天还邀请你来名山公馆，你就感恩戴德吧。嗯，阿月对你这么好，你就应该跪下来给他磕两个响头。我可不是你们这种舔狗。许心若，装什么呢？你怎么确定名山公馆就一定是他的？名山公馆不是他的，谈不成还是你的呀？就是，谁不知道这名山公馆是首富送给阿月的礼物？我看呀，他是嫉妒阿月嫉妒疯了，这种话你也说得出来，是吗？那阿月，你带我们参观一下吧，我有好多问题想问你呢。苏月，忍了你这么久。今天一恒不在，我就要摘出来你的真面目，让所有人都看看。好啊，那我就带大家好好参观一下我外公送给我的庄园。嗯，走啊。名山庄园啊，是我外公在我出生时送给我的生日礼物，是由德国天才建筑师爱德华设计的，市值也就超过百亿吧，比得上任何一家上市公司了。功课做的倒是挺足的，不过阿月，我很好奇啊，这整个庄园怎么一张你的照片都没有，都不像是你的房子呢？是的，是有点奇怪啊。你们懂什么？这里的所有摆设都是我外公从世界各地淘来的名古董，摆设都是有讲究的，怎么可以随便乱动呢？这都能圆上，厉害！继续吧。哼，这个呀是我外公送给我六岁的生日礼物，古典钢琴，不贵，也就三千多万吧。阿月，你家果然什么都是最好的。阿月。我听说首富给你请了钢琴大师李良做启蒙老师，十岁的时候就拿了钢琴比赛的总冠军，是不是？还开了个人演奏会。那，你给我们露一手。我之前也听我爸说过，阿月的琴技啊，在世家小姐的圈子里也算很有名的。今天是我的生日，哪有让我亲自弹琴的道理？怎么是不敢吗？还是说怕被人发现，根本就不会啊？我当然会啦，只不过我不想弹给你听，你不配。就算我不配，在场那么多宾客都是你亲自邀请来的，难道他们也不配吗？是说你根本就不会，所以才一直在推脱。我当然会啦，只不过好久没弹了，手有些生疏。我不会，难道你会啊？没错，我就是会啊。好啊，那你去啊。我倒是看看你能弹出什么个东西来，走开。许心若，你一来就提钢琴，原来是为了炫耀，有备而来啊！我有什么好炫耀的？如果你真的是首富的外孙女，那你只会弹得比我更好，除非你是个冒牌。弹钢琴而已，有什么大不了的？我刚才都已经说过了，是我好久没弹了，略有生疏而已。就算你钢琴弹得再好，不也在我手底下打工吗？许心若，今天是阿月的生日，你别在这里胡搅蛮缠。我只不过看不惯你们捧着一个冒牌货而已。你敢说阿月是冒牌货？证据呢？就是，你今天是疯了吧？阿月，你好心请他来生日宴，他还不知好歹。你快把他赶出去吧。正好，我也想问一下这里的管家，谁才是这里真正的主人？许心若，你不要敬酒不吃吃罚酒。管家，这个人在我的生日宴上闹事，把他给我赶出去。你是谁？你根本就不是这里的管家！你说不是就不是啊！你算什么东西啊？许心若，你今天出门是喝了几斤酒啊？醉成这样！我现在就打电话给这里的管家。喂，王师傅。
我现在在民生公馆，你过来一下呗。小姐，今天一早，苏振华带了一大批人过来，说民生公馆是夫人的遗产，应该由她继承。他派人把庄里的佣人全部打伤，赶了出去。我们正在医院里呢，首富知道后都气得发病了。什么？苏月，你太过分了！徐心若，我看你是装上瘾吧？管家，赶出去。你放开我！放开！松手！你别碰我！放开！苏月，你这个骗子，你根本就不是首富的外孙女！首富的外孙女放心！张管家，少叹几巴掌，抓紧带走，抓出去！住手！是吧？顾一恒，抓紧把这个小贱人给我带出去！今天也不知道他发了什么疯。搅坏了我的生日宴，真的是晦气！苏月，你嘴巴给我放干净点！哟，你怎么也装上了？顾一恒，就你一个小小的保安，忘记自己是谁了吧？你们俩就像两只过街老鼠一样，这辈子也只能仰望着。哦，我差点忘了，苏小姐可是顾总的未婚妻呢。是啊，知道就好。如果我高兴的话，顾总还会赏你一口饭吃；要是得罪了我，弄死你们就像弄死两只蚂蚁一样容易。是吗，苏小姐，你也太狂妄了，你就不怕哪天遇到大人物，自食恶果吗？顾阳说的对，苏月越得意就越容易轻狂，这女魔也越有力。我不能让她知道我就是苏西，她抢走名山公馆不说，还打伤了王叔，气病了我外公，我一定要给她一个终身难忘的教训。哟，我好怕啊！<笑>大人物在哪里啊？整个海城，有哪个大人物比得上我的未婚夫顾总啊？张口闭口都是顾总，你不是知道吗？顾总早就决定退婚了。退婚？他怎么知道？就算是要退婚。也是顾总亲自跟我说，轮不到你一个小保安在这里教训我。顾一恒，你你不用吓唬我。心若还在这儿，我不能暴露身份。就是，我看你是和许心诺一样疯了吧？一对癫公癫婆。<笑>那你们就等着看吧。哎，你放心，顾夫人已经跟我说了，今天晚上顾总会陪我过生日。等顾总来了，不然让他好好照顾照顾你们俩。张管家，把这两个人给我拖出去。小姐，公馆外来一个自称你哥哥的男人，要来给你过生日。我哥哥？糟了，难道是苏仙的哥哥，许氏集团的总裁来了？糟了，哥哥来了，我的身份就瞒不住了。阿月，你哥哥不就是首富的孙子，许氏集团的总裁许艳明吗？早就听说他宠爱妹妹了，没想到为了给你过生日，专门从国外飞回来，他也太宠你了吧？你知道的还挺多啊。当然啦，许总年纪轻轻就接管了许氏集团，不仅能力出众，而且还一表人才。阿月，你就快把他带进来，让我们看看，让我们也认识认识。嗯。好，那我现在就亲自去请他，你们在这等着就行了。不必了，今天怎么能让大寿星来接我呢？他怎么直接进来了？本来想找个理由把他打发走，这算完了呀。阿月，小姐，没事吧？快带我回房间，不要让徐一鸣看到我的脸。阿月，星星。徐总，你来了。你刚才叫他什么？哦，我是苏月的闺蜜杜菲菲，我平时都这么叫她的。苏月、嗯，我妹妹什么时候成苏月了？叶明哥，你这个话是什么意思啊？我的妹妹是。徐心若，你没长眼睛。叶明哥就站着，你还往他身上撞？我是故意的。放手，跟你有什么关系啊？叶明哥，你不知道，这个女人下贱的很，她肯定是想故意勾引你的。不可能。叶明哥，你别被她骗了，她呀就是一个陪酒女。够了
这位小姐，我最讨厌多嘴的人。还有，我今天跟你第一次见面，没那么熟，别喊得这么亲密。徐总，我错了。你们认识？嗯嗯，不认识。啊。这位是啊，我是新入的男朋友，我替他向你道个歉。不必了，既然苏月，我妹妹病了，我就先回去了。你不等阿月醒过来吗？我还有事，徐新若，都怪你扫了叶明哥的信，你自己还不快滚！洪子曼，下次苏月再找你麻烦，你不要硬扛，一定要告诉我。知道了。对了，新若、嗯，你认识徐艳明吗？不认识啊？怎么突然这样问？啊，没什么，我就是觉得你们两个有点熟悉。怎么会呢？我怎么会认识他呢？阿月，你好点没？医生怎么说？放心，我好多了，就是有点低血糖。那就好。嗯，我哥呢？他有事先走了。那他有说什么吗？没有啊，他挺担心你的。看来是瞒过去了。不过许新诺那个贱人，一看到叶明哥眼睛都直了，还故意往他身上撞。阿月，你可要好好劝劝叶明哥，别被他给骗了。你放心吧，我会的。哥，子<笑>江，生日快乐。谢谢哥，来吧，坐。今天啊，你才是小寿星，这个是哥从国外专门给你买的蛋糕，你最爱吃的。我今天一下飞机就去了民生公馆，后来才知道爷爷都被苏家人气病了。说说吧，今天在民生公馆怎么回事？你还记不记得陈月？就是你爸当年出轨那个小三的女儿。对。他们现在结婚了，陈月呢也改名叫苏月，她顶替了我的身份，欺骗其他人，让他们都以为她才是外公的外孙女，真是欺人太甚。不过星星，你为什么今天不让我当着所有人的面拆穿他呢？他和苏振华抢了我的名山公馆，还欺骗了外公，我才不会那么轻易的放过他们。我要他们从云端狠狠的跌落下来，就像他们当时把我赶出苏家那样。好。你需要什么，尽管和我说，有哥在。我就知道哥哥对我最好了。和你男朋友比呢？哎，哥。好了，哎，本来我就不同意外公把你嫁到顾家。你有喜欢的人是好事，哥帮你查查他。别呀、啊，哥，他就是个普通人，你别吓到他了。星星，你们两个的事情我不管，但是你别忘了之前的教训。我心里有数。好了，赶紧去吧。来，那我就先回去了。好，拜拜，拜拜。你的生日礼物别忘了。嗯，好漂亮，帮我戴上。好，谁让你是许家的掌上明珠，我唯一的妹妹呢？谢谢哥。好，走吧。我走了，嗯嗯，拜拜，拜拜，胡总，哦，没事，走吧。果然，哥哥才是懂我的喜好。你回来了，一恒。你刚刚在看什么？没什么，就是今天别人送我的手链。如果让顾一恒知道今天是我的生日。他一定会怀疑我的身份的。哦，你今晚上跟林小姐玩的开心吗？开心啊！你今天辛苦了，我帮你去倒杯水吧。徐心若，你究竟有什么事瞒着我？各位同事，阿月呀要调去策划部工作了，今天请大家喝下午茶。听说许氏集团和恒宇集团的合作就要开始了，阿月又去了策划部。
，之后许氏集团的项目肯定都是你负责。当然，要不是阿月，许氏集团和恒宇集团也不会合作了。没错，阿月还说了，之后啊要调我一起去工作呢。杜贝贝，我以前怎么没有发现你这么爱吃大饼啊？对，苏月。哎，你的调岗手续已经办好了啊！啊，哎，还有你，许兄、嗯，许氏集团的总裁指定你参与这个项目，一会儿你跟苏月一起啊，到策划部来。什么？李总监，你是不是搞错了？许总怎么会让许新若跟进工作呢？没错，这怎么可能呢？许董怎么做事还需要你指指点点吗？少管闲事。阿宇，你不是跟叶明哥说过吗？快想想办法呀！难道许月明真的看上许新若了？要是他接触了许月明，一定会知道我的身份。看来不解决许新若是不行了。你真的要去吗？我要去，这么难得的机会，我不能错过。好。小娟，许新若明天去参保部，赶紧找我。好的，顾总。不过许艳明要求夫人亲自跟进项目，恐怕别有所图。许总认识他吗？需要我去查查吗？不用了，你派人保护他就行。我没告诉过他我的身份，又怎么能要求他必须告诉我一切呢？哎，给你介绍一下，这是策划部来的两个新人，以后啊，就由你来负责带他们两个了。李总监放心。这个是许氏集团和恒宇集团合作的第一个项目，城南的大型商业综合体。你们两个去做一下市场调研和项目策划方案，一周之后做一个详细的汇报。没问题。没问题。许清若，市场调研和项目策划的工作我就全部交给你了，过几天我来检查。我一个人根本做不完啊！做不完你就加班啊！公司可不养废人。那他呢？不是让我们俩一块儿做吗？苏小姐可是未来的总裁夫人，您跟你一样啊。苏小姐，快进工位。啊，好，加油。哎，秦若，你这样天天熬夜加班，身体会扛不住的。啊哎呀，还不是那苏月，什么都不会干，有心就只会护着他。我又不能真的让项目开天窗吧？有什么我可以帮忙的吗？你看，你看一下。嗯、呃、嗯，之前跟顾总学过一点。那真的实在是太好了。嗯，啊，那这么久。终于做完了。总的报告发我一份。干什么？总监让我好好带着你俩，不然你以为我乱看呀、啊？一堆垃圾，浪费我的时间。就是啊，徐新若，刘经理啊，可是经验丰富的老员工了，他愿意帮你修改指导，你可别不识好歹。那我做的垃圾就不碍您的眼，让他指导指导你。就好了，让开！你干什么去？既然人都到齐了，那就开始吧。苏月、许清若，你们的报告都准备好了吗？准备好了，我也准备好了。那苏月，你先来吧。好，没问题。各位同事，接下来呢，由我来对城南商业综合体的市场调研及策划来做报告。最近几年，城南高新产业发展，人口迅速增长，城南区一年的经济产值超过了千亿，具有良好的发展前景。苏月，这个方案是我做的，你这报告是我的。许新茂，你在说什么？我说这个是我做的，里面每一条数据、每一个分析都是我一个字儿一个字儿打上去的。这篇报告是我花了一周的时间，辛辛苦苦做出来的，怎么变成了你的了？就是，这是我看着苏月一点一点做出来的。许新若，你说话也得过过脑子呀！你们脑子全弄好了？许新若，来一个狡辩！哼
够了，好好说。徐清若，你说苏月偷了你的报告，有什么证据吗？我的报告就是证据。姐的文件好像出了点问题，徐新诺啊，你装什么装啊？我看你这不是故意的吧？这太丢脸了！怪不得关键药你不给我看呢，原来是根本就没做呀！我可以给许新诺作证，这份报告是我这几天亲眼看他一点一点完成的，很明显就是苏月偷他的。又是你啊，顾一恒，你一个小小的保镖，上过大学吗？看得懂这些数据吗？凭什么作证啊？你就是顾总那个保镖啊！今天要不是何特助给你特别申请，你都没有资格坐在这里。何特助，你看这……等等，既然苏小姐说这份报告是她自己做的，那不如直接脱稿汇报，让许心若输得心服口服，如何？这个上面数据这么多，我怎么可能全都记得？谁说不能，我就可以。你开什么玩笑？嗯，城南区一年经济产值超过千亿。全区共有火车站两座，公园十三处，其中还有商场八家，高新产业园区四座。以上就是我对城南商业综合体的数据报告，还有策划方案。徐新若，你只不过是背了我的稿子，有什么好得意的？谁说我是背的稿子？你不会真的以为我一点后手都没留吧？我这个人呢，有一个习惯，就是不管什么文件，我都会在里面添加一个隐形水印，只要把背景调成全黑的，里面就会出现我的名字。请问一下，为什么你的方案里面会有我的名字呢？你都能偷我的稿子，在我的稿件上随便加点水印，做点手脚，也是轻而易举的事情啊。苏月，你的嘴可真硬啊！你不会哪天杀了人也会跟警察说啊？不是，是这个人故意撞在我刀上的。你，许心若，你不要给我颠倒黑白。究竟是谁在颠倒黑白？你自己心里清楚，别把别人当成傻子、嗯。这份报告到底是谁做的不重要，大家是一个团队的嘛。只要这份方案能够说服许氏集团的人跟我们合作，就可以了。刘总监。话是这么说，可这份报告是许星若辛辛苦苦做出来的。合作谈成之后，你可别忘了真正的功臣是谁。何德柱，放心，我不会忘。今天就这样吧，散会。要不是有您帮忙，昨天我也不能那么顺利的拿到报告。苏小姐客气了，如果没有你，许氏集团怎么可能跟恒集团合作呢？只是我没有想到。何特助为什么会这么偏袒许清若呢？那是因为许清若不知廉耻，爬上了何特助的床。苏小姐不用担心，她再怎么厉害，也就是个助理，您可是顾总的未婚妻呀、啊。那之后和许氏集团的合作，你放心，肯定还是交给苏小姐来做呀。哥，今天怎么想着约我啦？听说你在恒宇集团出了个大风头，我特意过来看看我妹妹现在有多优秀。我这两天头都快熬秃了，这可都是为了和许氏的合作。你得给我报个大大的红包。好、哦，嗯。不过星星，嗯，我今天喊你出来是要跟你说一件其他的事。什么事儿啊？突然那么严肃。我最近在查苏家霸占名山公馆的事情。我发现苏振华不仅修改了姑姑的遗嘱，还霸占了姑姑在苏氏集团百分之三十的股份。什么？我没听妈妈说过这件事情。当年苏氏集团资金链断裂，是姑姑用她的嫁妆和她的私房钱补上了这个空缺。苏振华用股份抵上了这笔钱还给姑姑，直到姑姑去世，苏振华直接霸占了这笔股份，他没有告诉爷爷，也没有任何人知道。苏振华，更重要的是，姑姑的死，貌似不只是因为抑郁症
，苏振华和陈雅也脱不了干系。你的意思是，是他们害死了我吗？很有这个可能，但我现在还没查到证据。星星，你慢点做。他们怎么敢？他们怎么敢的？如果不是妈妈下嫁给苏振华，他那破公司早就倒闭了。哥，我要拿回属于我妈的一切，一定要让他们付出代价。好，可放。东西，也是。秋若，你怎么喝这么多酒、啊？你们两个怎么在一起？他心情不好，我陪他喝了点。今天麻烦你了，心若以后要喝酒，我会陪着他的。徐建明，你这是什么意思？你怎么就确定他愿意跟着你走？我和许心若之间的情感，现在还轮不到一个外人来插手。如果我偏要插手呢？不瞒你说，我对许小姐一见钟情，我已经决定追求她了。堂堂一个许氏集团的总裁，竟然又想当南小三的癖好，只要是我想要的，就没有我得不到了。我听说你只是一个小保镖，说吧，想要多少钱你才能离开许心若？许心若是一个活生生有想法的人，不是你交易的物件。徐艳明，就凭你刚刚说的这些话，你就配不上他。你这是嫌少。你想要多少？一千万，一个亿，十个亿，只要你说得出来，我就给得起。我只要许心悦。顾以豪，你想清楚了，我可是许氏集团的总，只要我想，我让你在华国活不下去。好，我不管你以前怎么危险的别人，许心若都是你碰不得的女人，你最好给我离她远一点。顾云恒，我在。放手，许艳明，如果你敢动他，我一定饶不了你。还挺粗，不过还行，算个男人。哥，我渴了。你是在喊他吗，许心若？你看清楚，我到底是谁？顾月恒。那许艳明呢？他是你的谁？我渴。许艳明是你的哥哥。许艳明是许家的首富，许家这一辈，他只有一个妹妹，也就是首富的外孙女。难道心若就是首富的外孙女？首富，首富是什么？也是，是我想多了。心若喝醉了，自己说什么都不知道，更何况。那许艳明还说要追求心若，心若怎么可能是他妹妹呢？是心若，刚刚许艳明都要对你图谋不轨了，你还跟他喝酒啊？我又没有喝多。嗯，而且你不是会保护我吗？许心若，你对我也有感觉的，对不对？嗯。算了，我
不想听你说。许晴若，是你前招惹我的，我们已经结婚了。就算之前是为了应付家里，这一次我也不会放你走。哟，许新瑞啊，怎么昨天刚吃完风头，今天就敢迟到？你当公司是你家呀？毕竟我要熬夜加班做报告，偶尔迟到也很正常嘛。像你这种。只会偷报告的小偷，当然体会不到我的辛苦了。我劝你啊，不要高兴的太早。哎，新若来了呀、啊！最近天天加班，这段时间辛苦你了啊！之后的一周，我给你放个年假，休息一下，你就不用来了。那跟许氏的合作项目怎么办？交给苏月负责跟进，报告也交给他来做。你放心，我一定会替你在徐总面前好好表现的。凭什么？这份报告是我一字一句熬了整整一个周才熬出来的，凭什么让给他？就凭他是徐总的妹妹，顾总的未婚妻，而你不是。徐福若，你还没认清自己的位置，你就是个打工仔，拿什么和苏月比？徐总呀，他是我的哥哥。就算我的报告胡乱做一通，也照样是会通过的。我是看你啊，做报告太辛苦了，就勉为其难用你的啦。你啊，别不知好歹。徐总知道吗？项目会的时候，徐总自然就知道了。好，我拭目以待。李总监，刘经理。我哥他不喜欢攀关系的人，待会儿许氏集团的项目会，你们千万不要说我是他的妹妹，不然我哥他会生气的。你放心，我们有事。嗯。你好，我们是恒宇集团策划团队，今天和徐总有个项目会议，可以带我们进去一下吗？抱歉，先生，徐总正在开会，就麻烦你们稍等一下。啊，好的。那我们能不能进去等等？不好意思，没有徐总的允许，你们不能进入。许新若，你怎么在这儿？你是给你批了年假吗？今天的项目会你可以不用过来了。谁说我是来参加项目会的？我来玩不行了。许新若，我劝你收好你那一点点下贱的小心思。这里可不是恒宇，许氏集团的门可不是你想进就能进的。许小姐，许总为您专门安排了休息室，就在总裁办公室隔壁，请随我来。好，辛苦你了。凭什么他可以进？他是许总的贵客。那我们呢？我们很恒宇集团的人，难道还比不上他吗？保险先生需要等徐总的通知。不好意思了，那我先进去了，拜拜。苏月，你要不跟你哥说说、嗯，他许晴若都能进，为什么让我们在外边等啊？我哥他不知道我今天来参加项目会，要不先等等吧，我想给他个惊喜。爸，和许氏的项目会已经交给我汇报了。一定要想办法考察汇报，让恒宇集团和我们苏氏合作。没想到一来，徐延明就给了个下马威，顾许两家的合作直接就黄了，当然是最好。但徐延明这个态度，难道是已经知道了我假扮苏仙的事？哥，哎，嘿嘿，你怎么来了？苏月和他狗腿子抢走了我的报告和策划，我来看看他们是怎么浪费我心血。你放心，我不会给他们浪费的机会的。哥帮你出气，出气可以，合同还封存。当当当当，我来亲自给你讲解一下我的报告和策划。你先看看合同。好，好啊。这都四个小时了，你们徐总还没忙完啊？抱歉，徐总还在开会。我上去上个卫生间总可以吧？不好意思，公司没有预约，不能随便进入。我们有预约，是你们徐总自己直接不去。徐总没同意见你们，就不算预约成功。简直欺人太甚！
连门都不让进。这许氏集团这样，是不准备跟我们合作好吗？闭嘴！许氏集团跟我们亨宇集团的这一次合作关系重大，你说两句。对呀、啊，你不能再跟你哥哥说说吗？行。好，呀，还在这等着呢。许心若，哎，你见到许总了没？他还忙完了吗？他呀，忙着呢。我们要继续等着，对吗？不过我已经拿到许氏的合作协议了，许总都已经签字了。就凭你，许心若，你以为你能进许氏就了不起了？这么大的项目，说签就签。不信，你们就看看吧。还真有虚幻之人，可能这肯定是假的。徐师傅，伪造签名可是要坐牢的。我伪造签名，你随便找个许氏的人问问就行。找许氏的人问问，那不都让人知道那是在伪造签名了吗？徐师傅，你肯定是故意的。爱信不信，有本事你扔了呗！哎，你们在看什么呢？许清若说他拿到了许总签完的协议，还让我们找许氏集团的人去求证，这简直是开玩笑呀！我看签名不像是……李总监，你也被他骗了。是徐总的签名啊！哦，是这样，我刚才不是跟我哥打电话了吗？他实在是太忙了，所以呢，就直接把合同给签了，让许心若送下来的。啊，对，啊，是这样。我就说嘛，许心若怎么可能拿得到徐总的签字？还得是苏月，不愧是徐总最宠爱的妹，项目会都没开，他协议就签了。行了，这个合同也签了，你们先回公司吧，我还有事找我哥。嗯，行。爸，徐远明已经签了协议，我们得想想其他的办法。他们没脾气。哼，没想到许心若这个贱人真勾搭上了徐远明。还让许月明签了协议，他和许月明接触的越多，我的身份就越危险。不行，我得尽快解决他。没想到公司竟然招了个陪酒女，真是晦气！我就说他天天看着不正经，在天天在那儿也不知道不知道想勾引谁，也不知道有没有什么脏病，可别传染给我们。就是。许心若，难怪你今天能进许氏集团，真可惜。许心若，我早就提醒过你吧，走捷径是不会有好下场的，纸包不住火。苏月、嗯，说这种话你不心虚吗？我有什么好心虚的？我对顾总那可是一心一意。倒是你啊，想好怎么跟许艳明还有你的小保安解释了吗？我没有做过的事。我为什么要解释？哦，也对哦，证据确凿，的确没有什么好解释的。到时以后没有了徐总的依靠，我看你还怎么得意？你就别嘴硬了，跟你这种脏女人混在一起，我都替徐总感到丢脸。如果羞辱我能让你找回上午在许氏丢失的面子，那随便你好了。你。星星，我看到邮件了，你没事吧？是谁故意污蔑你？没事儿，我已经猜到那个人是谁了，放心吧。
许清若，你来趟我办公室。我看看你做的好事。我能解释的，李总监。解释？这怎么解释？这些照片摆在这儿，你你跟谁说谁信啊？不是，谁说女人去媚色就一定是去陪酒的？那么大个集团，其他人没去过吗？你没有去过吗？你这是狡辩！你现在是恒宇集团的员工，代表的是公司的形象。已经有很多同事向我举报了，说你个人作风有问题，要求我开除你呢。凭什么？我不同意，我又没有犯错。公司也是要考虑员工意见的。不过你现在这种情况啊，也不是完全没有办法解决。有什么办法？我可以让技术部立刻删除这份邮件，然后出个鉴定，说这些照片。是恶意批驳，条件呢？也没什么，就是想你呀、啊，像别那些男人一样，也陪我几天。李总监，我记得你结婚已经好几年了吧？那又怎么样？男人哪个不是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘的？李涛，你倒挺敢想啊！你不知道我是徐总的人吗？我就是想尝尝徐总的女人到底是个什么滋味。自己能力不行，就在女人身上找成就感是吧？徐清若，你给许艳明戴了玉帽子，你以为他还会要你吗？你这种不知道多少人睡过的破鞋，我看得上你啊，是你的福气。你多大脸啊？你和许艳明那差的是一星半点吗？徐清若。你现在名声已经臭了，只要我想，随时可以开除你，让你重新变回在媚色里面卖身的陪酒女。我李涛想要的东西，还没有什么拿不到的。那，你为什么不当总裁啊？是因为不想吗，李总监？随你怎么讲吧。不过你不要忘了，现在是你有求于我。怎么样？考虑好了吗？许星若，你好大的本事啊！这么快就把邮件给删了？你这次又是爬上了谁的床，让别人给你删了邮件？杜菲菲，你怎么来了？这么喜欢看热闹，工作都做完了吗？我是人力资源部主管，员工有丑闻我来处理，有什么问题吗？这么着急？怎么？邮件你们发的？你别以为你删除邮件，大家就不知道你干了什么龌龊事儿。如果你还要脸脸的话，现在给我滚！你们这么不要脸都不滚，我为什么要滚呢？而且我一想到你们会因为我留在公司那么那么生气，我就特别特别开心。许星若，你这个贱人！苏小姐张口闭口都是贱人，我看该滚的是你。又是你。这么久了，你终于愿意见我了。我没见你的时候，你是见他了吗？你都没有给我机会解释，而且我去见他真的是因为合作，我们绝对没有半点暧昧的。我没有不相信你，我只是不想看你跟他在一起。你放心吧，等这些事情我处理完了，你知道他是谁，就绝对不会再吃醋。你们俩在这嘀嘀咕咕什么呢？顾一恒，邮件是不是你找人删的？我告诉你，许星若滥交这是事实，公司是绝对不会留他的。是吗？何德主，大家不要吵了。这件事儿，顾总已经吩咐我调查过。顾总，顾总怎么可能会管这些小事？根据调查，许星若根本没有在媚色工作过，他与公司高管也不存在任何不正当关系。这封邮件完全是恩爱造谣。不仅损害了许清若个人形象，也严重损害了恒宇集团的形象。公司将保留一切追究法律责任的权利。何特助，你这就是包庇！何特助，你也太放肆了吧！不要以为顾总不在公司，整个恒宇集团就是你的了。
，我做的所有事情都是顾总允许的。以后谁再提这件事，就是造谣，公司有权起诉。这是顾总亲自案发的文件。不可能。如果谁还是有意见的话，出门左转，坐电梯上顶楼，找顾总。今天算你走运。是你找何特助来帮忙的，但是邮件是我找人删的。李总监，你刚才说的话呢，我都已经录音了。如果你不让人删除那封污蔑我的邮件，那么下一封全体员工收到的邮件就会是这个录音。来威胁我啊？你以为你的这个录音能发得出去吗？这份录音我已经备份了，就算员工收不到，我想各路媒体和记者应该对高管性骚扰女员工的事情很感兴趣吧？李涛竟然敢觊觎你！哎呀，放心吧，他没有在我手上讨上好，而且正好帮我解决这个麻烦。你放心，我一定会找到造谣你的人，把他赶出公司。好，以后遇到什么问题啊，记得告诉我，不要自己扛着。好。还有啊，以后不开心的时候，不要找他喝酒，要来找我。知道啦，你走吧，工作吧，拜拜。顾总，查到了，邮件的 IP 地址,地址的公司是从苏伟的原中发出的。另外，我还查到一些别的东西。什么东西？这样的那个恶趣形容，实在太气人了。你放心，我是绝对不会让他得逞的。啊，对了，菲菲，你给我的那个邮箱确定没问题吗？放心吧，绝对查不到我们头上。那就好。宣布个好消息，苏月帮公司跟许氏集团达成了城南的合作项目，我准备提拔苏月为项目经理，后续专程对接与许氏集团的工作上的对接。等等等等，我不同意，明明是我签的合作，怎么会是他升职？这个真是好大的脸呀、啊，连苏月的功劳都敢抢。合同是我拿回来的，也是你们亲眼看见的呀。要不是我跟哥哥打电话，你能那么顺利拿到协议？就是，那可是上百亿的协议，你不看看你自己什么身份？徐总凭什么给你？许心若，苏月可是徐总的亲妹妹，要不是看在她的面子上，徐总看都不会看你一眼。那照你这样说，你不是她好闺蜜吗？我怎么没见徐总多看你一眼呢？你，你以为徐总能看上你啊？一个脏女人，徐总就是跟你玩玩，你拿什么和我们阿月比？我是什么很贱的东西吗？跟他比？好了好了，苏月是许家的人，她对许家的了解比大家都多，项目交给她合情合理。许心若，你就别争了，慢着，怎么哪儿都有你啊？我们策划部的工作什么时候轮到你一个保镖插手啊？我想问问苏小姐，你真是徐总的妹妹，守护的外孙女？你想说什么？我听说守护的外孙女在高三的时候就出国了，在国外读完的高中和大学。苏小姐的学校怎么跟传闻中的对不上？我以为你要说什么呢？是啊，我是高三的时候跟着外公出国了。在那边读了一个月国外的大学，可是我发现并不适合我，于是又报了国内的大学。这有什么奇怪的吗？可首富的外孙女直到大学毕业都没有回过国，苏小姐是怎么读的国内大学的？这有什么奇怪的？现在国外也有线上学习的。好了，顾一恒，你这个大学都没读完的文盲，在这里瞎琢磨什么？别在这丢人现眼的。线上学习拿的毕业证和线下的不一样，苏月。你就别装了，你根本就是在国内读的大学。阿月，嗯，你不是一直在国外吗？之前大学、海城市家聚会，我都没见过你。行行行行
，我就是在国内读的大学，那又怎么样呢？因为我外公不喜欢国内的学校，我是偷偷跑回国内的，为了不让我外公知道，这有什么问题吗？可是除了学校，苏小姐的每一项履历和人生经历，都与首富的外孙女完全不同。她怎么会查到这些？她去查了苏月。你也说了，这是传闻，传闻和现实那都是有区别的。不过我也很好奇，你一个小小的保镖怎么会知道我的事情？传闻，如果首富亲口告诉我妈的消息也算传闻的话，那就没有真相了。苏月绝对不是首富的外孙女。怎么说不出话来了？<笑>我看你急哄哄的冲进来，想必是受了某人的指使背了锅了吧？只要你告诉我是谁指使你的，我就可以饶过你。苏月，真的假不了，假的真不了。你别演戏太久了，自己都信以为真了吧？叶阳这么笃定，难道是已经查到了苏月的真实身份？那我的身份岂不是也瞒不住了？行啊，顾一恒，既然你一直说我不是首富的外孙女。那你拿出证据来啊，否则你这就是诽谤污蔑！我就去告诉顾总，让你滚出恒宇。这果然和许心若搞在一起的人，没一个正常人。阿月，今天你升职，我们别为这种贱人生气。陈楠的项目是我做的，协议是我签的，凭什么升职的是他？我也不同意，苏月根本不是许艳明的妹妹，这个项目的合作成功跟他没有一点关系。你们俩还来劲呢是吧？这里是恒宇，不是你们过家家的地方。我才是策划部的总监，提升谁我说了算。不行，你说不行就不行，你算什么东西？何特助，立刻来一趟策划部。何特助，<笑>你以为你是顾总啊？推何特助呼来唤去的。顾一恒，平时你和何特助关系再好。人家可不是你下属，你让人家来就来啊，真把自己当回事儿。何特助，你怎么来了？当然是顾顾总让我来的。何特助，策划部要选城南商业综合体的项目经理，你觉得该选谁啊？那当然是夫，非许兴若莫属。何特助，如果不是苏月给徐总打了电话，我们拿不下这个项目。那你不妨问问徐总，他到底是为了谁签的协议？这种事情，徐总怎么好说呀？既然如此，这许艳明分明就想避嫌，那就更应该让许心若担任项目经理了。确实如此。这，李总监，不好了！城南财天的房屋屋主们闹起来了。怎么回事啊？闹事的人说公司私吞补偿金，还把正在施工的工人打跑了，把地全都围了起来，说如果还不尽快给个解决办法，就要给媒体报道。啊，不行，私吞补偿金会造成舆论危机，严重影响公司形象，绝对不能闹到媒体上去。用得着你说？哎，这可怎么办？哎，何特助，要不给顾总打个电话问一下？李涛，你身为一个总监，这点事你都办不好吗？你一个小保镖懂什么呀？这个事情如果要闹大了，不但会影响我们跟许氏集团在城南的合作，还会影响我们公司的股价，对我们公司的损失那是不可估量的。何轩，立刻去查清补偿金的动向。杜菲菲，和警察沟通，做好准备。李涛，你代表恒宇集团安抚客主情绪，去公安部门做好公安准备，通知各大媒体。哎，等等，你凭什么命令我呀？就是。顾一恒，你一个臭保镖而已，真把自己当顾总了？怎么，我刚才的解决方案有问题吗？没有问题，这确实是当下解决最快的方式。李总监、杜总管，抓紧行动起来。何特助，可这是大事，真的确定不用等顾总回来吗？真是山中无老虎，猴子当袋了。真是什么人都敢来睁人现眼了。透了！你们在这拖拖拉拉，不就是不想担责任吗？你们觉得，如果真的出了事儿，顾总会放过你们吗？你说的轻松，你知道现场有多危险吗？哎，许清若，你不是一直想接手南城的项目吗？你去啊！我去就我去，我可以的。何大柱，我和你一起。
。顾总离开之前，职责全权交给我。所有人快行动起来！你们就是恒宇集团派的人，没错。你们是什么职位啊？职位不重要，重要的是我们是来帮你解决问题的。那看来就是普通的员工了。我们的工程补偿金可不是一笔小数目，恒宇集团就派你们两个小啰啰来敷衍我们，看来不是真诚的想帮我们，就是来拖延时间罢了。让顾总出来，我们只跟顾总谈。顾总出差了，不在海城。如果你们想要补偿金的话，现在跟我们说明情况。我已经跟恒宇集团的员工说过多少遍了，有用吗？屁用没有！我看你们就是故意的，就是不想给钱。你们拆了我们的房子，补偿款没有，这是什么道理？你们的补偿金我们早就已经打给银行了。恒宇集团那么大的公司，不可能赖你们账的。那钱呢？我们怎么半毛钱都没看到？就是啊，你一个普通员工，你知道个屁！让你们顾总出来，跟你们顾总谈。我们已经在查补偿金的事项了。就算是顾总亲自过来，也是一样的处理办法。你们不是想要钱吗？谁给不都一样吗？那你现在就给钱呢？你现在给不了，就要顾总过来。他们一直要见顾总，恐怕不是为了补偿金的意见。可能就是冲着顾总来的。新闻稿已经安排好了，无论我哥回不回来，城南拆迁补偿金被私吞的消息都会立刻遍布整个网络。就算他回来了，到时候我再送他一条殴打屋主的热搜给他。还是顾少思虑周全，等到公司股价大跌，您又可以回公司了。就算他和许氏集团达成合作又怎，只要有我在，他这个项目就成不了。你们一直要见顾总，究竟是为了什么？为了什么？当然是为了补偿金了。有问题吗？我们就是来解决补偿款的问题的。你们两个无权无势的普通员工，我们凭什么信你？嗯。顾总查到了，因为财务违规操作导致补偿金被冻结在银行了。要一个月之后，指定请进行解救。你等，林总上课做的，当什么财务？那个财务已经解决了。网上已经出现了恒宇集团私私吞补偿金的消息，看来是有备而来。立马去派人起诉那边财务，撤掉我上的通告，从我的，从顾总的私人账户上划款。五分钟之内，所有的补偿金全部到账。你还能动顾总的账户吗？呃，特殊情况，特殊处理，何轩会告诉顾总的。真给你牛的，还有五分钟之内全部到账，哼，在梦里到位吧？你以为你是顾总啊？我现在算是知道你们集团为什么让你们来了。合着你们俩精神根本不正常啊！你们现在不是确认钱到了没有吗？还是说，你们就不是为了钱而来，而是虚荣闹事？你给不了钱，你管得着吗？动动嘴皮子，谁不会啊？现在这个社会，吹牛打都不打草稿了是吧？你知道那是多少钱吗？我给不给得了？你等会就知道。还有五分钟就要到了，你们的钱到底给不给得了？要是补偿金真发了，我跪下来磕头喊你爸爸。风儿，补偿款发了。不、哦，我们的补偿款也发了。真的没有到五分钟，真的。网上消息也全部撤下去了。没想到你说话挺管用的。现在是不是要过一下来，给我磕头认错了？就算补偿金到了，又怎么样？这些钱又不是你的，是顾总的。我凭什么给你磕头？要磕也是给顾总磕，好吧，反正我对你磕头也不感兴趣，我就想知道究竟谁派你们来的。什么指示？没有人指示，我们要钱那是天经地义的。你们骗谁呢？如果不是为了钱的话，你们为什么一直要见顾总？顾总是恒宇集团的总裁，他才能决定给不给钱。只要你们实话跟我说了，跟我去警察局作证，他们给你多少钱，我出十倍。十倍，真的吗？你说什么？补偿金已经打过去了
，新闻稿也全都撤了。不可能，他们哪来的这么多钱？这真不可能。顾少，您您您先冷静。冷静。怎么冷静？我花了那么多钱和时间设下的局，但人不在海城，就这么给我破了，怎么冷静？顾少，我倒是有个主意。说，老板，补偿金我们已经收到了，我们可以回去了吗？你去把今天来的两个人绑了，我再给你们一人五百万。可是这是犯法的，要坐牢的。你以为你收了我的钱去闹事就不算犯法了吗？只要你现在绑了他们俩，我就给你钱，送你去国外过好日子。不然你就等着坐牢吧。喂，我跟你们去作证，没问题。快走，走回去！快走，别让人穿越跑啊！妈！啊，何特助，闹事的混混绑架了我和顾一恒，顾一恒为了救我，被他们缠住了。你快，派人过来。我刚才明明看见这个女人跑进来了，她肯定在这儿跑不远，你们找找。没事，姑娘，你醒醒，你没事吗？姑娘，快跑！我不走，你受伤了，要走我们一起走。他不敢怎么样的，快跑啊！为什么我们不能一起走？我已经通知何轩了。他马上就过来了，许心若，没想到你这么痴情啊！不过你现在想跑，也跑不掉了。是你，是你，是你策划了这一切，你为什么要这么做？哎。我可没有那个本事，我只不过在适当的时机，告诉他们绑了你们两个而已。背叛公司，出卖顾总，也就不怕顾总知道了，找你算账吗？算账？哈哈哈！我要是怕别人找我算账，我能做到今天的位置，更何况你们现在想告诉别人，已经来不及了。你什么意思？难道你还想杀我们灭口吗？哎，我还真不敢、啊。让人开不了口的方式，可不止这一招。哎，你还有意见啊？啊，想做什么？你这么担心他？像这种不知道多少人睡过的臭婊子，也就你当个宝似的。闭嘴！哎，你们睡过了吧？啊？他滋味怎么样呢？他是不是在床上的稍微？许心若，徐彦明想睡你的时候，你也敢这么打他吗？李涛，你再敢多说一句，我让你生不如死！了。就凭你，一个臭保镖，竟然敢在我面前来！你们不就是倚仗着有顾总和徐总的关照吗？竟然敢瞧不起我！在所有人的面前让我下不来台，我今天就好好给你们上一课。在我面前，你们这种没有背景的下等人，永远给我记住夹着尾巴做人。上，把这个臭婊子衣服给我扒了。谁敢？你敢动他？我有什么不敢？徐心若，不要以为只有你会危险，你不是喜欢录吗？我今天让你录个够啊！抓起来，快跑！忘了，哎，快，别跑，站住！没门，快跑！别跑！李唐，你以为我手里的录音只有一份吗？我早就打给我朋友了
，如果要是让我出事了，你以为你能逃得过吗？赵天是不拍不行了呀！把他给我抓住！你你和大哥，我问你没事吧？没事，别怕，我让你送你去医院吧。那你呢？我把这里的事情处理完就过去。乖，不要走。顾一恒，我可是恒宇集团的高管，你敢打我？你派混混绑架我，我打就打了，有什么问题？就算我犯了罪。也有律师替我辩护，有法官来判决。你敢打我？你这是故意伤害！我要让你坐牢。是吗？没事，我也有律师帮我辩护，你就等着吧。你知道我是什么身价？我一年几百万，我可以请最好的律师，我告诉你倾家荡产。哦，是吗？不过如果你今天放了我，假装不知道今天的事情，你要多少钱我都可以给你啊。你不是喜欢许星若吗？你不想多攒点钱买房娶她吗？能给我多少？一百万、一千万，是一个亿的。<笑>真不好意思，钱那点破钱，我还真看不上。你装什么穷？你不就是想把价格抬高一点？果然，你跟着我一，都是什么？你们两个拿什么跟我斗？说什么？李涛，恒宇集团真正的总裁就在你眼前都认不出来，就跟你的瞎站队了。恒轩，你别开玩笑，你说他是顾总，他不就是顾总身边的一个臭票？嗯，你说他是顾总？这不可能，这不可能！李涛。如果他不是顾总，他又怎么能挪动顾总的私人账户，并且让媒体撤下消息？一直都没有出差，一直都在公司里。不在公司，怎么让你和我那个废物弟弟露出马甲呢？你凭什么跟我斗？顾总，顾顾总，我错了，顾总，顾总，我顾总，顾总，你饶了我这一次吧。你想知道什么？我全都告诉你。我以后跟着你好好干。饶了你，顾总。你们动许心若的时候，怎么有想到要饶过你？给我带走！顾总，不饶了我们吗？完了，全都完了。星星，听说你被绑架了，没事吧？哎呀，我没事儿，刚做完检查，一点小擦伤而已。没事儿就好，怎么会突然被绑架呢？嗯，有人在城南闹事儿。我和一恒去处理的时候，不知道是谁雇了两个小混混，把我们给绑了。所以是因为顾一恒？不是，是我们两个运气不好。他一直都在保护我的，如果不是他的话，我可能都从楼上掉下去了。星星，有一件事儿我一直想跟你说。自从上次见了顾一恒，我总感觉他很熟悉。所以就私下派人去调查他。其实他根本就不是顾总的保镖，他的身份被人隐藏了，连我都找不到。顾总，你没事吧？星星，我知道顾一恒对你很好，但是他这个人绝对没你想的那么简单。顾一恒，顾总，文轩。你是不是想到了什么？我刚快掉下去的时候，我好像听见何轩喊他“顾总”。你说什么？顾一恒就是恒宇集团的顾总，你名义上的未婚夫？当时太混乱了，我也不确定有没有听清。但是我之前在媚色见过顾总，不是顾一恒，而且他在公司。也没有人认出他呀。
我之前也听说过，顾总这个人之前就很神秘。他前两年还去国外开拓海外市场，公司里的人没见过他也很正常。现在仔细想想，以顾一恒的气质，怎么也不像一个保镖。可是，这也太荒谬了吧？嗯，确实是。如果顾一恒真的是恒宇集团的顾总，那你就是为了不和顾总结婚，和顾总结婚啦！你都把我绕晕了。还有一种可能，顾一恒是顾总的亲戚。嗯，我觉得你说的有道理。反正一恒他对我那么好，如果他要是瞒我的话，一定是有他苦衷的。慢着，我知道顾一恒救了你，但是你也别太相信他了。到啦，林小姐来了。我来看看星星。一恒，你怎么来了？手伤重不重？要不要紧？没事，都是小伤，很快就好了。李涛和那两个混混呢？啊，我已经让何轩给他们送进秦家去了，等他们供出幕后主使，他们一个也逃不掉。我已经派人在监狱里面好好照顾他。我真的很好奇，到底是谁要对付恒宇集团？是谁指使他们？一个想争夺家产的蠢货罢了。你怎么知道的？哦，我是顾总的贴身保镖，所以也知道一些顾家的秘辛。真的吗？你没有骗我？你怎么突然问起这些？如果你要是有事情瞒着我的话。你现在跟我坦白，我不会生气的。难道心若已经怀疑我的身份了？偷看何轩那一嗓子，我还没有退婚。苏月伪装成沈父的外孙女，目的也不清楚。现在告诉心若，真的没有问题吗？心若，我其实有些事确实没有告诉你。星星，没事吧？谁告诉你的？你怎么来了？受伤了还在瞒着我？怎么样？全身检查做了没有？有没有什么问题？这太吵了，人也多，我把你转到许氏集团下的私立医院吧。哎呀，不用。怎么不用？很多小毛病就是不注意才会变成后遗症的。放开他！你没有听见他说他不用。你还敢拦我？若不是你，心若会出事儿吗？我知道是因为我的疏忽让心若受了伤，但你说我会照顾啊，就不劳徐总费心了。你就是这么照顾的吗？啊，好了好了好了，那个那子涵，我的检查报告好像好了，你带我个，你带徐总帮我去拿一下吧。啊，呃、叶明哥，那个你不是担心星星身体吗？我带你去拿检查报告。走，走走走。许心若啊，他怎么阴魂不散的？嗯，徐总说我像他妹妹，所以对我格外照顾一些。妹妹，他刚才都要对你图谋不轨了。嗯，你刚刚想跟我说什么来着？徐艳明对心若虎视眈眈，如果让他知道了我的身份，一定会抓着我订婚的事不放的。不行，我还不能说。啊。嗯，没事。心若，再等等我，等我解决好一切，就告诉你。休息。你让李涛他们把嘴给我闭严了，否则别怪我手下不留情。幸好我还留了证据。明天顾氏集团和许氏集团的庆功宴上，我要当着所有人的面，让他们两家的联姻成为笑。顾一恒，要让你再也翻不了身。你怎么来了？我特助不是让你在医院多休息几天吗？我已经好多了，明晚就是陈南商业综合体的庆功宴了。我正好有点事，所以就来公司了。让我看看。还好没有留疤。你放心，我怎么敢留疤呢？留疤之后，岂不是配不上你了
，光天化日之下，这是成疯狂。我们就说几句话，怎么就有成疯化了？我记得恒宇集团没有不允许办公室恋情的规定吧？哎，你们两个丧门星，害惨了李总监，还有青青在这里卿卿我我，真的是够不要脸。我们害他。是他怂恿屋主来闹事，还派人绑架我和一恒，还破坏公司形象。现在的一切都是他咎由自取。你这么心疼他，你去监狱陪他呀！李总监就是被你们俩故意陷害的。是是是，你比警察还厉害，人证物证都有了，你们是瞎了吗？还栽赃陷害？苏远，别理他。新的总监人选马上就要宣布了，你是徐总的妹妹，又是顾总的未婚妻，这个总监人选非你莫属。到时候，他们逃不出你的手掌心。何特荣，是新的总监任命何？我确实是来宣布顾总最新的总监任命的。这位同事在入职期间表现一直很优异，并且为我们拿下了和许氏集团的合作，就让我们恭喜许新鹤啊。顾总真的任命我当新总监了？没错，你在这段时间表现优异，顾总一直看在眼里。听见没？我当总监了，我竟然当上亨吉他总监了。恭喜！这这不可能，他凭什么当总监？当然是凭实力。如果任何人还有任何问题的话，欢迎拨打总裁内部电话。顾总收到留言后，有人必答了。阿宇啊，最近许氏集团一直在打压我们苏氏，你要是再不想办法把顾总拿下，我们苏氏集团就又没钱要破产了。哎呀，这是我不想嘛，那个顾总一出差就是一两个月，我根本就见不到他的人，在公司还要受别人的气，就连一些小员工都敢骑到我头上来。不能再等了，明天许氏集团和合影集团。举办合作庆功宴，陆总今天晚上一定会回来。顾总房间的房卡，我知道了。这是市面上最新的催情香薰蜡烛，点燃它，只要闻过它的男人都逃不出你的手掌心。苏小姐，我想在明天的庆功晚宴上公开我们解除联姻的消息。Are you away from us? Are you away? 心若，是你吗？晚上是你，喂，顾总，顾总，顾总顾一恒，你你干什么？我想不出了。慢着，嗯，你先回答我一个问题。
。什么？为什么所以说我抢了他顾总？顾一航到底是谁啊？不管我是谁，你都逃不掉了。嗯顾总，庆功宴还有几个小时就开始了，你准备好了吗？顾总，熊顾总。嗯，是我手机，这不是我手机。顾总，顾一恒，果然是你，你这骗子！许叔怎么还不接我电话？那个顾总，我早上打电话邀请您参加晚宴，好像不小心被夫人接到了。你说什么？我哪知道你跟夫人已经睡到一起了呀？你不仅没发现苏月跑进我的休息室给我下药，还在许希洛面前透露我的身份。何炫，你这种能力当什么助理啊？我直接送你去非洲挖煤得了。花没我都怕你把自己埋了，顾总，我从开始毕业就开始跟着你，你不能这样啊！你再给我一次江湖生存的机会吧，顾总。滚开！我本来今晚就可以退婚的，然后跟许旭若表明我的身份，都被你搞砸了。要不然，我再跟夫人解释一下。解释有什么用啊？现在耽误自己找到首富的外孙女，然后让她同意退婚。也不知道这个女人怎么突然改变主意了。这个女人真善变。过人没有办法装的心有相皮，顾总，我现在就去查，晚宴之前一定找真正守护外孙女。去。哇，这就是许氏集团下的七星级酒店，连大门都这么气派。看来啊，这次许氏集团一定很重视和恒宇集团的合作。那当然了，这次可是阿月在中间牵线搭桥，她、嗯、既是许氏的妹妹，又是顾总的未婚妻，这两边谁不给她面子？你说我们穿成这样和阿月打招呼，不会丢人吧？你不要一副没见过世面的样子，自然不会丢人。许心若，你怎么会来？我来参加庆功宴啊，这次合作我可是出了大力呢。那可都是阿月的功劳。你这个不要脸的贱人，还好意思说你也出力？我倒想看看你今天能不能走进去。我为什么进不去啊？哎，保安，他都没邀请函，凭什么进去？邀请函？什么东西啊？今天的宴会可是私人性质，没有邀请函，你走不进宴会厅。我身为策划部经理，却没有邀请函。杜菲菲，是你故意藏起了我的邀请函吧？你不过是捡了阿月的便宜，凭什么来庆功宴？就凭这里是我家的酒店啊！<笑>许心若，这你可是许氏集团的酒店，你不会以为你姓许就能挨上边吧？保安，这个女人胡言乱语，你不拦她吗？哎，你怎么不作答？你不把拦住吗？这位小姐，在这这里大吵大闹，我们只能请你出去了。那别别，保安大哥，我们都有邀请函的，我们是来参一下庆功宴的。菲菲姐，这里是阿月的地盘，到时候我们让阿月来教训他。好，行、嗯，那。爸，你确定今天顾总会来？当然，阿月啊、嗯，你昨天已经是浪费一次机会了，今天你就无论如何不能再失手了。爸，你放心吧。嗯，只要你帮我缠住许月明，过了今晚，顾总他不得不娶我。就是他，就是他抢了顾总。他怎么长得那么眼熟啊？
，许心若，好你个小贱人，连我的人都敢抢！什么时候顾总成你的人了？什么时候顾总成你的人了？你竟然敢打我！是你先打的我，我有什么不敢的？你知道我是谁吗？我是徐总的妹妹，顾总的未婚妻，是吗？那看来很快就不是了。你什么意思、啊？我什么意思？你一个冒牌货，保姆的女儿，还真把自己当千金大小姐了。你都知道些什么？谁告诉你的？谁告诉你的？你告诉我，阿月，他到底怎么回事？你们在闹什么？顾夫人。这个女人，她一直居心不良，她想勾引顾总。昨晚顾总回来，我想给顾总送些汤，结果发现这个女人她竟然，竟然给顾总用催情香。你说什么？我本来想给她机会，让她改邪归正的，可是她今天竟然当着所有人的面还打了我。不是的，顾夫人，你听我解释，我真的没有事。是顾夫人，她还想。陷害我！我不想看到他了。你能不能找人把他请出去？保安呢？保安！顾夫人，何必这么着急？徐艳明，他怎么就来了？他和顾总不是要等到最后才出场的吗？哎呀，艳明，你还记得我吗？我是你姑父啊！抱歉，我姑姑早就和你离婚了，你根本就不是我姑父。哎呀，话怎么那么说呢？哎，我们之前好歹也是一家人嘛。顾夫人，我刚才被气的胸口有点闷，想先去外面透透气。好，好，你快去，我来收拾这个女人。嗯、苏月竟然敢打你！所以我打回去了。徐总，你竟然护着一个外人！顾夫人，你弄错了，星星不是我的外人。啊、谁呀、啊？不长眼睛吗？你是顾总。你是苏月的守护的外孙女。虽然我们已经订婚了，但是一直没有时间跟顾总好好聊聊。没想到今天这么巧，在这里遇到了。要不然我们去顾总的休息室喝一杯。好啊。那是苏月，她又想干什么？走，去看看。他不是外人，他是谁？顾夫人，是你被苏月给骗了。她根本就不是什么首富的外孙女，你说什么？你是，你是，哼，顾夫人，不要听这个女人胡言乱语。顾总啊，在休息室给阿月准备了惊喜，还喊我们一起过去看呢。这臭小子竟然会准备惊喜了！走，我们一块儿去。哥，走，我也去看看。星星，星星，没想到苏小姐这么热情。您可是顾总啊，有哪个女人对您不热情啊？只要睡了首富外孙女，以后许家还不得支出不是？等到生米煮成熟饭，我就不相信我当不了顾家的少奶奶。苏月，你给我们准备什么惊喜？苏月，你在干什么？顾夫人，我和顾总一时情难自禁。徐总，你妹妹太热情了，我有点招架不住啊。我什么时候说她是我儿子了？她可不是我妹妹。什么？什么
你不是顾总，你不是首富的外孙女？徐总，她不是苏月，不是首富的外孙女。没错。不可能，苏月，你好大的胆子，竟敢冒着首富外孙女的名声，欺骗了我们所有人，还在顾徐两家庆功宴上做出这等下贱之事。顾夫人，顾夫人，你听我解释，你听我解释，你还有什么好解释的？我。是他，是他隐瞒身份，侵犯了我。放屁！明明是你自己贴上来的，大家都看见了，我又没有强迫你。那是我认错人了，是你骗我，我要报警，我要报警。那你报啊，贱人！要不是你说你是首富的外孙女，我连看你一眼都不会。就凭你，也想消想我妹妹？保安呢？把他给我拖出去！慢着。原来是顾董事长，您怎么也来了？全子不懂事，让你见笑了。庆功宴马上就要开始了，请各位移步宴会厅休息。至于大家心中的疑惑，待会儿宴会上我会一一做出解释。废物，这种事你都能给我搞砸？爸，都是因为那个贱人。你放心，我手里还有别的证据。一定会把他和徐氏集团的关系给弄垮，到时候我们坐收渔翁之利。真是一场好戏啊！没想到苏月冒名顶替，甚至不惜自毁身份，就是为了攀上顾家。但是二少今天来是为了什么？刚刚休息室的画面都录下来了吗？录下来了。他想做什么，我都有办法对付他。还没有联系上真正的首富外孙女吗？还没有。还没告诉他们徐总。他瞒了我那么久，我也得让他紧张紧张。黑黑姐，刚刚怎么回事？为什么徐总说阿月？不是他的妹妹，对呀、啊，菲菲姐，你不是阿月的闺蜜吗？我怎么知道？爸，你说我好不容易搭上了顾总，为什么顾老夫人说顾玉豪不是他儿子啊？我也是刚刚才知道，老顾总他还有个私生子。顾总在出国期间，这个私生子就顶替了他的身份，四处张扬。你是说？那个男人是顾董的私生子，没错，而且他现在还和顾总争家产。现在所有人都知道你们之间的事了，你的身份暴露了，我们已经是骑虎难下。唉，实在不行，我们只能和顾一豪捆绑在一起了。可是你姐姐她今晚在呀、啊？嗯，你是说苏星？对呀、啊。各位，今晚城南山野众合体项目的庆功宴，也是许氏集团和国宇集团首次合作的庆功宴。众所周知，顾许两家不仅是生意伙伴，也是关系紧密的姻亲。下面有请许氏集团许总和恒宇集团顾总为我们讲两句吧。顾总，您真的要上去吗？既然心若都知道了，我也没什么好隐瞒的了。可是当众宣布退婚，这可不是件小事啊！这跟当众打许家脸没有区别。如果惹恼了许家，二少跟股东们肯定会趁机攻击您，逼您交出公司的管理权呢、啊。如果我连退婚都解决不了，怎么让心若放心嫁给我呢？顾一航，顾一航。今天可是顾氏集团和许氏集团的联合庆功宴，你上台捣什么乱？我怎么捣乱了？没听见人家请的是顾总上台吗？你凭什么站在那儿？就你这智商，当初怎么进的恒宇？你什么意思？你有没有想过，我今天站在这，就是因为我是恒宇集团的总裁呢？不可能啊！你不就是顾总的保镖吗？如果我不找一个保镖的身份，我怎么知道我在国外的这几年？恒宇集团的员工变成了现在一副对上献媚、对下欺压的样子。我不信
，你一定是在骗我，顾总不会放过你的。刘杰，睁开你的眼睛，好好看看。顾董事长、顾夫人，还有这么多董事长，今天都在这，顾总会骗你吗？刘杰，你在公司仗势欺人，我现在正式通知你，你被开除了。他竟然是，他竟然是顾一恒。原来他就在我身边，我这么多次都接触到他，全都错过了。还让许心若占便宜，抢先，抢先了。这怎么可能？糟了，之前还骂过顾总，接下来的开除会轮到我们了吧？被顾总当面开除，以后哪家公司还敢要我们？那不就相当于被全行业都封杀了吗？还有你们，恒宇集团不需要欺压新人的员工。明天你们可以不用来。顾总真威风啊！顾总对公司的员工要求这么严格，自己却行为不端，难道不双标吗？徐总，您还不知道吧？顾总一边享受着和许家联姻带来的便利。一边背着您妹妹和别的女人乱搞，这种无耻之徒也配当富豪的外孙女婿，当恒宇集团的董事长吗？顾一豪，你在胡说什么？我有没有胡说？看看证据，你知道。是允许把他扯进来的。我的好哥哥，你既然这么爱他。为什么不取消婚约和他结婚？当然会取消。既然如此，我向大家宣布一件事情：我已经有新爱之人。我与首富外孙女已经协商好退婚，顾许娘娘的联姻就此结束。哎，你胡说什么？这婚不能退。顾总，你这么做可是背信弃义，打了许家的脸啊！如果这事儿传出去，恒宇集团的形象将会受损。到时候股价大跌，损失啊可是不可估量的。顾一航，你说退婚就退婚呀、啊？你有没有考虑过我们顾家？有没有考虑到恒宇集团？你这样做事不顾大局，我看你这个总裁就别干了。这不就是你们的目的吗？一恒啊，做生意讲究的就是诚信。你背弃婚约，让我们这些合作伙伴怎么信任你？我这人做事啊，一向公正严明，即便你是我的亲儿子。我也绝对不会让你接手恒宇集团。在我二十岁的时候，我就接手了濒临破产的恒宇，整整六年，我一天都没有休息过，才把恒宇发展成如今的规模。如果各位股东愿意相信我，我愿意承诺，今天退婚的所有损失，我一人承担。等等，我还没同意退婚呢。你怎么来了？我会处理好的，相信我。你就是顾以恒的那个小三儿，这退不退婚还轮不到你说话。联姻的是顾以恒和首富的外孙女，跟你有什么关系？你，许顾两家联姻是不会取消的。心若，因为我才是首富的外孙女。你说什么？而且我和顾以恒已经领证了。阿月。我开始就想和你说，许心若就是苏心，怎么回事啊？这我也不知道。我向大家介绍一下，这位就是首富的外孙女许家的掌上明珠，我的妹妹许心若。原来许心若真的是首富的外孙女，原来她之前说的都是真的。我只是为了一个冒牌货，偷偷的顾总。和顾总夫人，怎么样啊，妹夫？叫声哥哥来听听。我早就跟你说了，我跟他是绝对不可能的。星星，原来你才是首富的外孙女啊！当初都怪我眼盲心瞎，委屈你了。顾阿姨，都是苏月故意欺骗隐瞒你，跟你没有关系的。好，好孩子。看到你和阿恒感情这么好，我就放心了。我就说我们两家是注定的姻缘
，这下爷爷也能放心了。那既然刚才是一场乌龙，那这样，我们的庆功宴就继续吧。不急，还有一些事情没有算清楚。在我出国期间，顾一豪在恒宇集团勾结股东挪用公款，甚至绑架他人。我已经将证据交给了警察。顾一豪。就等着在牢里面过年吧，顾一航，他可是你的亲弟弟呢，难道你就把他往死里整了？他指指混混绑架我和许新若的时候，有想过我是他的亲哥哥吗？哥，对不起，我错了，我不想坐牢，都都是下面的人撺掇我，我以后再也不给你成公司了。你饶过我吧。当初你挪用公款的时候，我已经给过你机会。哥，我只是一时糊涂，我我可是你亲弟弟啊。顾一航，你这是反了天了！你连我的房子不赔了吗？爸，你先别生气。你年纪大了，精力有限，这董事长的位子呢，也该退位让贤。你说什么？顾一航，我还没死呢，你就想当这个集团的董事长了是吧？如果你安安分分当你的董事长，不插手集团的事，我不介意让你自己退休。可你一而再、再而三的触碰我的底线，不能坐视不理。逆子，你给我听好了，我现在才是恒宇集团最大的股东，只要我还有一口气在，你就别想当这个董事长，是吗？老子。我在海外一直陆续收集公司的股份，加上母亲给我的股份，现在我持有百分之五十一的，是恒宇集团最大。妈。爸，你不会以为我什么都没准备，就任由你和顾一豪联手对付？难怪，难怪当初你背弃婚姻，离开集团，去国外拓展业务。原来你早有预谋，还让我放松了对你的警惕。看来，我真是小看你了。爸，如果不是你一直偏心，我也不至于步步为营。你手上的股份够你安享晚年。恒宇集团。该交给我，我输了。没事，我早已经不在乎。顾一恒当上了恒集团的董事长，这下我们真是完蛋了。没想到顾向明和他那个废物儿子这么废物。爸，我们先走，另想办法。苏月，嘿，你们想怎么？苏月，你假扮首富外孙女，骗我们这么久，还想跑？我没有。如果不是你，我怎么可能会得罪顾总和喜勋若，还丢了工作？没有，我爸是苏振华，她是首富的女婿，我就是首富的外孙女，这有什么问题吗？是你们，是你们天天围着我转，天天舔着我，还要为难。还还要为难顾一翔和和许新若，是你们，你个贱人们，打死你！不能打，不能打，放开，放开，不能打！狐妖狗，一嘴毛，真刺激。今天宴会发生那么多事情。我真的太累了，心若，我真的没有想到你就是首富的外孙女。如果我早一点知道是你，我一定不会拒绝你的。我也没有想到，我选的闪婚对象竟然会是我的未婚夫。看来我们两个是命中注定的要在一起啊。所以你现在不会再吃我哥的醋了吧？哎，但愿我之前的表现没有让他失望吧，能够放心的让他把你交给我。放心吧，我哥他最宠我了，我做什么他都听我的。以后啊，我会比他更宠你。嗯，你干什么呢？我昨天晚上帮你解药，到现在药还疼着呢。
。我昨天晚上的药好像没有解干净。哪？景寿，你离我远一点。昨晚辛苦了，本总裁亲自陪着你休息几天。正好，苏振华和苏月霸占了云山公馆，还有我妈的遗产，我还没找他们算账呢。苏氏集团五年前盈利就逐渐下跌，近两年更是入不敷出，前段时间又是被许家打压，资金链马上就要断了。听说他们过段时间股东大会。我一定会去拿回属于我妈妈的东西的。好，我陪你一起。好，我想问一下会议室怎么走？在那边，不过会议室正在开股东大会，是不能进去的。谢谢。许星若，你怎么在这儿？邱云成，是谁告诉你我在这儿的？你怎么一直阴魂不散的？都多少年了？还来找我？你没事吧？谁说我是来找你的？谁不知道高中时候你就一直喜欢我，天天给我又送早餐又写情书。我早就跟你说过，我们俩之间不可能，你就死了这份心吧！啊，你高中时候喜欢他，还给他天天送早餐写情书？他血口喷人，我真的没有给他写过情书。那他说你喜欢他是真的了？嗯，我我没有。我们那时候年纪小，不懂事，被人骗了，最多就是有那么一点点，一,一点点关注。还说没有喜欢过我，许星若，我不管你是怎么找到这儿来的，现在我可是苏氏集团的高管，你我的身份，一个在天上，一个在地下，我们之间根本不可能。看来你之前眼光也不怎么地。哎呀。我现在眼光好就行了嘛，而且当时情况很复杂的，我真的没有喜欢过他。于青龙，我听杜菲菲说，你找了一个没有文化的保镖男朋友，不会就是他吧？是又怎么样？你都知道我有男朋友了，你还觉得我是来找你的？你是不是有病啊？你别以为我不知道，你现在就是一个陪酒女。一个保镖怎么可能满足得了你的虚荣心？你之前就喜欢我，现在又知道了我的身份，现在过来勾搭我，不是很正常吗？我求求你了，你给我闭嘴吧！你还知道廉耻的话，就赶快滚出去苏氏集团！你不会以为我就丢人是你刚刚说的话吧？那不然呢？我觉得丢人是因为我之前竟然和你这种普信男友交集，难怪外公他们总是劝我，说让我小心之前的教训，原来就是因为你。你在说些什么乱七八糟的？我实话告诉你吧，我当时特别关注你，只是因为杜菲菲诬陷说我偷他东西的时候，你帮我说了一句话，后来我才知道，原来你跟其他人一样。都在背后说我是个穷酸鬼，还拿着我给你的谢礼四处炫耀，说我暗恋你。那个时候我就已经烦死你了。所以你真的没有喜欢过他？我真的没有喜欢过他。别说了，我。雨星露，你装什么装啊？啊？你得不到我就要毁掉我是吗？你真让我恶心呐！你看看你。你再看看他，你浑身上下哪一点能和他比的？你看看这张脸，看看这双大长腿，还有这八块腹肌，就算把你俩拉到一个瞎子面前，他也知道该怎么选吧？长得帅有什么用？还不是没有钱，看着倒是衣冠楚楚的，还不知道是你爬了多少个男人的床，养的小白脸吧？对方给我放干净点！别别别别别别别别别来来来来来，别生气别生气，为了这种不值得。你那句话我还给你，得不到就诬陷是吧？你这样的女人送到我的床上，我都嫌你脏，是吗？那希望你开完股东大会不要跪着求我，求你做梦去吧。你以为苏氏集团的股东大会是过家家？你想去就能去，不过到时候你把苏总给惹恼了
可别怪我不给你求情啊！那可真是谢谢你了，你可千万别帮我求情，我可不想让人家知道我俩认识。我走。舒总，你不是说你有办法的吗？舒总，舒总，公司已经整整三个月没发工资了，员工都要闹起来了。够了，吹吹吹！哎，你们怎么就不去想想办法呢？哦，把所有的事情都压给我。员工们闹，就让他们闹去。一群底层的流氓，能掀起什么风浪？大家不用担心，我已经找到新的资金源了。哎呀，真的吗？没错。天上金童的王总愿意注资，只要我愿意嫁给他。王总，王总，你都六十岁了。苏月、哎，你可真豁得出去。许仙鹤，是你啊！他们两个非要闯进来，我怎么也拦不住啊！我也是苏氏集团的股东，股东大会怎么没人通知我呢？<笑>你要是苏氏集团的股东，那我还是恒宇集团的顾总了。他确实是苏氏集团的股东，但恒宇集团的顾总不是你，而是我。你们两个开什么玩笑？能不能有点自知之明？苏总，我这就把这两个疯子给你赶出去！蠢货！哎呀，顾总，听着，你们来来，怎么有提前说一声了？来来，坐坐坐坐。顾顾总，嗯，他真是恒宇集团的顾总。许清若，你竟然攀上了顾总！周云晨，看来杜菲菲没有告诉你啊，你口中的苏总是我父亲，而你眼前这位顾总是我老公，类似总叔的亲外甥女，是顾总的老婆。还以为他和苏总早就没有联系了，今天他来参加股东大会，岂不是意味着苏氏集团？能搭上顾家这条大船，我们还担心什么资金问题？没眼力这点东西，还不快滚出去！心想，顾总，你们两个来，是不是听说我们苏氏集团的资金问题，愿意帮我们一把？哎呀，来来来来，坐坐坐，来坐，哎，月，还快起来，让请顾总坐。爸，他们哪里是来真心帮我们的？趁火打劫还差不多。苏月。饭可以乱吃，话可不能乱讲。我来要回属于我自己的东西，怎么能算趁火打劫？你要什么？我要属于我妈那百分之三十的股份，还有我妈的全部遗产。什么股份？你妈她从来就没有参加过苏氏的经营，哪里来的股份嘛？十六年前，苏氏集团资金链断裂，我妈拿了整整十个亿给你。后来你还不上钱，你给了他百分之三十的股份。现在我妈确实已经整整十四年了。苏振华，股份呢？哼，那笔钱是我们夫妻的共同财产，而且我早就已经全部还给婉婷了。你凭什么来找我要股份？这是当年的欠条，还有股份转让协议。哎呀，星星，你可能不太清楚，婉婷平时在家里都是做阔太太，所有的开销都是由我自己一个人负担。啊，我要为了这个家里付出的钱，早已经大大的超过这个数字了。你可真会胡说！我妈自从嫁到你们家，可从来没有花过你们苏家一分钱。反而处处补贴你们家，给苏氏集团的钱也是我妈的私人财产，而不是你们夫妻共同财产。怎么，要我给你看看我妈的银行流水吗？苏西，你到底要干什么？我只要拿回属于我的东西。许心若。苏氏集团那是爸爸辛辛苦苦一点点建立起来的，你们根本就没有参与过什么，现在凭空出来要抢我们的公司股份，整整十个亿的资金
，在你眼里什么都不算什么。你觉得如果没有我妈和许家，就凭他，也能把苏氏集团做到现在这个位置吗？公司现在是有了，钱也有了，他就开始背着我妈搞小三。和你妈这个小三一起逼死了我妈！够了，苏青，你还要无理取闹到什么时候？闭嘴！我现在不叫苏醒，我现在姓许，我叫许希若。行行行行行，既然你已经不把自己当苏家的人了，哼，那苏家的东西你也不可能拿这一分。公司的股份，想都别想，现在。立刻，马上就从这个会议室滚出去！看来你现在是不肯让步了。大卫不想给你多费口舌了。恒宇集团的法务部有国内最顶尖的律师团队，他们现在已经过来。苏总，你被恒宇集团告了。徐王，你你找人告我？当然，我要我们家的东西一分不留的全部还给我们。好，好，好的很。你果然和你这个贱人妈一样，是因为自由取向，根本就没想到过我和苏氏的利益。你终于露出你的真面目了。我怎么就生了你这个白眼狼？爸，你别怕。只要王总答应注资，我们就可以救回苏氏集团。这样子，他们再也不敢动你了。好女儿，阿月，你才是我的好女儿啊！你们少演父女情深了。你以为他是真的想帮你吗？他要的不过是苏氏集团总裁的位置。许心若，你不孝顺，你可别污蔑我。你觉得我现在还会让王总给你们注资吗？你想干什么？喂，王总，你这个贱人勾搭顾家私生子，还想骗我娶你？你在这个圈子里名声都臭了。王总，你听我解释，你听我解释。哎，是你，一定都是你搞的鬼！你勾引顾一豪的时候，难道没有想过今天吗？许心若，你这个贱人！你们害死我妈，把我赶出苏家。原本我只是想要拿回我妈的遗产，没想到你们一点都不愧疚，对我妈一点点愧疚之心都没有。现在我改变主意，我要整个苏氏集团。你做梦！苏氏集团马上就要破产，我愿意拿出市面上最高的价格收购您手中一半的股权。当然，你们愿意多卖，可以照单全收。最高的股价可是现在股价的十倍。苏氏集团现在资金危机，这可是最好的套现机会。但之后，苏氏集团有了许氏和恒宇在背后撑腰，一定会比现在发展的更好。许小姐，我想好了，我卖。许小姐，我也愿意卖一半，我也卖。好，我会派专人来收购的。不能卖，不能卖，你们都不能卖。滚开！要不是你没有能力，苏氏集团根本不会亏损成这样。现在你还想阻止我们发财？对，你犯了经济侵占罪，我坐牢了。我，我辛辛苦苦建立的公司，没了，没了。早知今日，何必当初呢？徐金若，我是不会放过你的。星若。我之前是被杜菲菲给骗了，看在我们同学的面子上，你就别跟我计较了啊！你不出来，我都差点把你给忘了。秀珠，你还记得吗？当时我。
肯定知道你没有偷东西。全校就我在帮你说话，还记得吗？我当年是眼瞎，但我不是蠢。你觉得我会相信你说的吗？青罗，我知道你一直喜欢我，其实我也一直喜欢你。这样，你再给我一次机会，好不好？这一次我绝对不会再错过你了。我还在这呢，青罗，我真的是喜欢你，求求你。再给我一次机会，好不好？我求求你，你别提过去了，行吗？你每提一次过去，我都恨不得找条地缝钻进去。周云晨，如果我今天不是首富的外孙，我今天没有收购苏氏集团，你会跟我说这种话吗？像你这种见风使舵的小人，我见多了，我不可能让你留在这儿。星若，我真的知道错了，我以后一定、一定、我一定洗心革面。你再给我一次机会，我是好不容易才到了苏氏的管理层的。啊，够够够！像你这种人，只会让真正有才华但是却没有背景的人被埋没。周云晨，你被开除了。星若，星若，你不，星若，真是丢人！这让我以后还怎么来苏氏集团？谁让你吓的？呀。你就别跟我计较了，我那时候不懂事嘛。我发誓，我只喜欢过你一个人，以后也只喜欢你一个人。你说的不是话。好啦，哥还在等我吃宵夜，走吧。走吧。喂，你好。好的，我有个同城急件，你从上次来，可以。顾总，都安排好了，等夫人过来，一定给她一个大大的惊喜。顾雨恒，没想到你还挺用心的嘛。当初和心若匆匆忙忙的闪婚，什么都没有。我不想心若回忆起来，都是巧合和仓促。别人有的仪式感，我也要一样不落的都给他。不错，我们心若从小到大，什么都要做好。不过都过了这么久了，夫人怎么还不过来？我打个电话。没人接。怎么了？不好。秦若可能出事了，走！你们是谁？你们是谁？别动，不然我刀可不会留血。谁派你们来的？少废话，知道的越多，死的越快。十四个月吧，我给你们出十倍的价钱。少他妈在这装了，把嘴给我堵上。啊啊、苏云，果然是你。除了我，还有谁会对你如此恨之入骨呢？绑架是犯法的。苏云，你疯了吗？你就不怕坐牢吗？我现在什么都没有啊，怎么会害怕坐牢啊？你要是敢动我，顾以恒和我哥不会放过你的。如果我要死了，拿你做垫背的也算是值了呀。姐姐，你知道吗？我真的是太喜欢名山庄园了，这里真的是太华丽了，就像公主的城堡一样。你把我绑过来，就是为了告诉我我家有多华丽，是吗？<笑>当然不是。你还记得吗？七岁那年，我跟你第一次见面
就在这儿。当时我妈妈逼着我叫你小姐，小姐，我是新来的保姆，这是我女儿月月，叫小姐。小姐，凭什么呢？凭什么你一生下来你就拥有了一切？凭什么你就拥有望也望不到尽头的中原？你有花完的钱，你有挥之即来挥之即去一大把的佣人，你还有享不尽的荣华富贵，<笑>怎么这么好啊？上次的生日宴，你让我当着所有人面弹琴，很得意吧？你就是想让我出丑，就像小时候一样。一直就看不起我，看不起我。我没有看不起你，是你欺骗了他们。我只是揭穿你而已。欺骗？不是，不不不，你就是看不起我，就像小的时候一样，你从来就没有看得起过我。啊！是你自己贪得无厌，爱慕虚荣。苏月。你都已经成为苏家大小姐，你还有什么不满足的？是你想要成为别人眼中更高级的存在。姐姐，你跟我在这里装什么情况？那还不是因为你拥有了一切最好的。如果我在乎那些东西，我不会让你在横横行霸道那么久。如果我在乎那些权势地位，不会选择别人眼中那个是榜样不一行。是你，是你自己一错，才会把自己逼上绝路的。够了！如果我也拥有这些东西，我又何必是跟别人去争？苏<笑>月，我跟你最大的不同。就是我从来不觉得我拥有的这些都是我应得的，我绝对不会嫉妒别人比我拥有更好的东西。那是因为你本来就拥有最好的，那是你以为的最好的。我小时候真的把你当亲妹妹，我有的东西你全部都有。够了，你知不知道？我最讨厌你现在这副嘴脸，你看看你。跟你妈妈当初是一模一样的，以为给我们施舍一点小恩小惠，就可以把我们当狗一样使唤。我告诉你，不可能。我们从来都没有在施舍，是你自己不满足，想要抢走我所有拥有的一切。徐星月，你知道为什么我是大伯的妓女，他如此相信我？因为我。跟你一样，我也是爸爸的亲生女儿。你说什么？没错，当初你妈妈怀你的时候，爸爸就跟我妈妈在一起了。你出生后，妈妈刚好有了我，所以我才是爸爸跟妈妈爱的结晶。我们之间是没有一点利益的，所以你看。苏家的一切，它本来就是我的，它属于我。<笑>你竟敢瞒了我们那么久，你知道吗？你现在的表情跟你妈妈一模一样。<笑>哦，忘了告诉你了，就在那个房间，你妈妈就是在那里割腕自杀的。
死了，我只会越来越好，我会让所有人都羡慕我、嫉妒我。许新乐，苏星，星星姐姐，今晚我就要毁掉你一切。你要干什么？哎，忘了。你不是最高高在上、最冰清玉洁的大小姐，过了今晚，你将彻底被我踩在烂泥里，过最恶心的人生。不要，不要！知道这是什么吗？这样是可以让你变成婊子的东西。你脏了之后，我倒是想知道，这顾一恒又会怎么待你呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没关系，姐姐，你放松，你把嘴巴张开，没事的，你马上就好。嗯、你到底给我解释吗？自己慢慢体会啊<咳>。你们过来吧。姐姐，啊，好好享受你今晚最后的人生。<笑>没想到最近你跟酒驾的那么狠，听说是个陪酒女，可能不下点猛药，对这种贱货没用吧？长得真不错，这货色，咱哥俩今晚有福了。滚开，让老子先来。哦，大哥，你没事吧？大哥，疼死我了！快去把那个贱人给我抓住！放心，他他跑不了。金涛，小心。一群废物，连个许心若你都搞不定，不行，他要是真的跑了，我就得坐牢了。快，快，快，行，一分半了。心若，现在不行，后面还有人追我们呢。何旭马上就来了，我带你先走。许心若，今晚你必须死。子涵，子涵，心若，你醒了。顾一恒怎么样？他没事吧？顾一恒他，你快说呀，他到底怎么了？他伤了下面，恐怕是什么？子涵，你可别到今天了。我又没说错。哎，你的腿怎么了？没事，就是骨折了，休养一段时间就好了。倒是苏月恶有恶报，把自己给撞死了。那几个混混都被抓了，苏振华和陈雅也都被警察抓走了，活该。我没事就好，吓死我了。我怎么可能会有事呢？我说过要照顾你一辈子的，更何况我要有事了，你不被那个周云成那个渣男骗走了？你过不去了是吧？之前爷爷就是担心你的眼光，所以才自己考虑了很久，给你选了顾总。没想到你不想联姻，反倒先和自己的未婚夫闪婚了。看来不管是联姻还是闪婚，你都逃不出顾总的手掌心啦。你懂什么？我们这下命中注定。心若，那天晚上本来想给你一个惊喜的，没想到出了意外。只可惜，我现在不能单膝下跪。但是心若，经历过生死，让我更加确信，无论什么时候
，你都是那个我用生命去守护的人，所以你愿意把你的余生都交给我？都领证了，还说这些，不过。我愿意。